പരിഹരിപ്പിക്കുവാൻ നേതൃത്വം നൽകിയ നമ്മുടെ കത്തുകൾ ബിഗാരി ബഹുമാനപ്പെട്ട ലാലു ബർഗീസൊക്കെ ഈ മഹാസമ്മേളനത്തിൽ അതിഥികളെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് സംസാരിക്കും അഭിനയ പിതാക്കന്മാരെ വിശിഷ്ട അതിഥികളെ വലിയ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠതയെ വിശ്വാസി സമൂഹം മൂന്ന് പുണ്യ പിതാക്കന്മാരുടെ സംയുക്ത ഓർമ്മ കഴിക്കുന്ന പുണ്യ സുദിനമാണല്ലോ ഇന്ന് ആറാം മർത്തോമ്മ എട്ടാം മർത്തോമ്മ കാതോലിക്കേറ്റ രംഗദീപ മുത്തക്കാവൽ കൊച്ചു തിരുമ്പി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷം പുത്തക്കാവ് കേന്ദ്രമാക്കി താമസിച്ച് വളരെ സമയം നയിച്ച പുണ്യ പിതാവാണ് മാർത്തോമ്മ നഗരി വലിയ മാർ ദിവസ് മരക്കര സഭയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം കാത്തു സൂക്ഷിച്ച് ഇതര വിഭാഗങ്ങളുമായി നല്ല ബന്ധം കാത്തു സൂക്ഷിച്ച വ്യക്തിത്വമാണ് ആറാം മാർത്തോമ്മ തൻ്റെ വിൽക്കാണിയെ മാർത്തോമ്മ എന്ന പേരിൽ വാഴിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു കേരളത്തിലെ സഭയ്ക്ക് മലയാള വേദവസം ദാഗേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തതും അതോടൊപ്പം തന്നെ മരങ്ങൾ സഭയിലെ മർത്തോമൻ പത്രാപോലിന്മാൻ അഗ്രഗണ്യനുമായിരിക്കുന്ന സഭയുടെ വിളക്കവും ബുദ്ധക്കാവിൻ്റെ അഭിമാനവുമായിരിക്കുന്ന ആറാം മർത്തോമ ഈ അടിക്കരി ദേവാലയത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധ പത്മകാളിലെ കവറടക്കിയിരിക്കുക ആ പുണ്യ പിതാവിൻ്റെ സ്മരണയെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് ആറാം മർത്തോമ അവാർഡ് സഭ ഇടവക ക്രമീകരിച്ച് എൻ്റെ അഞ്ചാം വർഷത്തിലേക്ക് കടന്നിരിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ എട്ടാം മാത്തോമ ഈ പുണ്യ പിതാവിൻ്റെ കാലത്താണ് മലങ്കര സഭയിൽ തെക്കും വടക്കുമായി വൈദിക സെമിനാരികൾ ഉണ്ടാകണമെന്നുള്ള തീരുമാനം ഉണ്ടായതും മലങ്കര പത്രാ പോലീത്തായിക്ക് രാജകീയ അംഗീകാരം നൽകുന്ന രാജകീയ വിളംബരം ഉണ്ടായതും ഈ പിതാവിൻ്റെ കാലത്താണ് അദ്ദേഹത്തെ ഈ വിശുദ്ധ പത്മഹായിലെ കവറടക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് കാതോലിക്കേറ്റ രംഗദീപം പുത്തക്കാവിൽ കൊച്ചു തിരുമേനി പരിശുദ്ധ സഭയ്ക്ക് സഭ അനുഗ്രഹീതമായ നാമം നൽകി ആ മഹാരഥനെ ആദരിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന സംഗതിയാണ് പുത്തക്കാവിൻ്റെ കെടാവിളക്കും കാതോലിക്കേറ്റിൻ്റെ കവൽ പലരുമായിരിക്കുന്ന പുത്തക്കാവിൽ കൊച്ചു തിരുമേനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വൈശിഷ്ട്യത്തെ പറ്റി പ്രസ്താവിക്കുവാൻ ഇവിടെ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നടത്തുവാൻ തക്കവണ്ണം ആളുകൾ എത്തിയിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ കൂടുതലായുടെ ഭാഗത്തേക്ക് നടക്കുന്നില്ല ആരാധന ശൈലി കൊണ്ടും പ്രസംഗ കല കൊണ്ടും സംഭാഷണ രീതി കൊണ്ടും ആരെയും ആകർഷിക്കുന്ന ശ്രേഷ്ഠയുടെ സമയത്തെ പറ്റി പ്രത്യേക ഉദ്ഘാഴ്ച ഉണ്ടായിരുന്ന ശ്രേഷ്ഠനായ വ്യക്തിയാണ് ബുദ്ധകാവിൽ കൊച്ചു തിരുമേനി വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് സഭ വളരണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് അനേക സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങുവാൻ നേതൃത്വം നൽകിയ വ്യക്തിയാണ് പുത്തക്കാവിൽ കൊച്ചു തിരുമേനി ഇന്നും പുത്തക്കാവിൽ കൊച്ചു തിരുമേനിയുടെ നാമം നെച്ചോട് ഏറ്റി അദ്ദേഹത്തെ ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന അനേകം ആളുകൾ നമ്മുടെ മധ്യത്തിലുണ്ട് എന്നുള്ളത് സന്തോഷം തരുന്ന അനുഭവമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവറുകളെ അനേകം ആളുകൾ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് ജാതിമത വ്യത്യാസം കൂടാതെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് അനുഗ്രഹങ്ങൾ പ്രാപിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സംഗതിയാണ് ഈ അടുത്ത സമയത്ത് കോഴഞ്ചേരിയിൽ നിന്ന് അക്രൈസ്തവരായ ഒരു ഭാഗ്യനിൽ രണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ അടിമവെക്കുവാനായിട്ട് എൻ്റെ അടുക്കളെ കൊണ്ടുവരികയുണ്ടായി ഈ ദേവാലയത്തോടും ഇത്തക്കാലുള്ള ചെറുപ്പിയുടെ കവറത്തോടുമുള്ള ഭക്തി ആദരവ് അവരെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് കാണുവാനായിട്ട് എനിക്ക് സാധിച്ചു അങ്ങനെ ഇത്തക്കാലിന് മാത്രമല്ല മലങ്കര സഭയ്ക്ക് ആകമാനം ഒരു ദൈവിക ശോഭ പകരുവാൻ ഉത്തക്കാവിൽ കൊച്ചു തിരുമേനിക്ക് സാധിച്ചു ആ കുഞ്ഞു പിതാവിൻ്റെ ആ മുൻപിൽ നമ്മുടെ ആ സദസ്കരായിരുന്നുകൊണ്ട് ആ പിതാവിനെ ഈ സമയം നന്ദിയോടെ സ്മരിക്കുക ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുക ഇന്ന് ഈ അവാർഡ്ദാന സമ്മേളനത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷ പദം അലങ്കരിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ആറാം മാർത്തോമ അവാർഡ് കൊടുക്കുന്നതും ചെങ്ങന്നൂർ ഭദ്രാസനാധിപരും മലങ്കര സഭയുടെ സീനിയർ ഭദ്രാപോലത്തായും പുത്തക്കാവിൻ്റെ അരുമസന്താനവുമാകുന്ന അഭിനയ തോമസ് മാർ അത്താനാസിനോ സേവനസുകൊണ്ട കർമ്മകുശലത കൊണ്ടും ഇച്ഛാശക്തി കൊണ്ടും അനേകരുടെ മാതൃകാകുശലായിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വമാണ് അഭിനയ തിരുമേ ശ്രേഷ്ഠമായ നേതൃത്വമാണോ മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയാണ് അഭിനയ തിരുവനസ് കൊണ്ട് ഇന്നേ ആറാം അർത്ഥവ അവാർഡ് അഞ്ചാമത് ആറാം അർത്ഥവ അവാർഡ് 
ಇನ್ನು ಎರಡು ಎಂಬತ್ತು ಜನ ವಹಿಸಿದ್ದು ಆದರೆ ಶುಶ್ರೂಷ ಎಂಬತ್ತು ಪ್ರವರ್ತನ ಮೇಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಶೋಭಿಸಿ ಹೋಗಿರಿಕ್ಕಿಂತ ಜನಗಳ ಪ್ರಿಯಪಟ್ಟ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ವಿ ಘೋಷಿ ಅವರುಗಳೇ ವಳರಿ ಆಧಾರ ಮೂರು ಈ ಯೋಗದಲ್ಲೇ ಸ್ವಾಗತ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಬಹುಮಾನ್ಯ ಮಲ್ಸಮ್ಮ ಎಪ್ರಗ ಉತ್ತಂಗಾವಿಗೆ ಪ್ರಿಯಪಟ್ಟ ಮಗಳ ಇಡಗೆಯುಡೆ ಅಭಿಮಾನ ಶಕ್ತವಾಯ ಪ್ರವರ್ತನೆಗಳಡಿ ತಿರುಕಿಟ್ಟ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಓಡಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರವರ್ತಿಕ್ಕಿದ್ದ ಒಂದು ಮಗಳ ರಕ್ತವಾದ ಬಹುಮಾನಪಟ್ಟ ವಲ್ಸಮ್ಮೆಯ ಪ್ರಭಾವ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಚೇರ್ಪರ್ಸನ್ ಶ್ರೀಮತಿ ವಲ್ಸಮ್ಮೆಯ ಪ್ರಭಾವಿನ ಈ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಆದರೆ ಊರು ಸ್ವಾಗತ ಚೀಲಿಯ ಅವಾರ್ಡ್ ಕಮಿಟಿಯುಡೆ ಚೇರ್ಮನ್ ಕಮಿಟರ್ ಆಗಿರಿಕ್ಕಿದ್ದ ಬಹುಮಾನಪಟ್ಟ ಸ್ಟೀಫನ್ ಐಪ್ ಅವರುಗಳು ಅದೇತೋಡ ಚೇರ್ನ ಒಂದು ಸಂಘ ಆಳುಗಳಾಗ ಅವಾರ್ಡ್ ನಿರ್ಣಯ ಕಮಿಟಿ ಎಂದು ಪರಂದು ಇದೇ ತೊಡಕಂ ಮುದ ಅವಸಾನ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕೂಡಿ ಜಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಅವಾರ್ಡ್ ಕಮಿಟಿ ಕಮಿಟರ್ ಬಹುಮಾನಪಟ್ಟ ಸ್ಟೀಫನ್ ಐಪ್ ಅವರುಗಳು ಅದೋಡಪ್ಪ ತನ್ನೆ ಕಮಿಟಿ ಪ್ರವರ್ತಿಕ್ಕಿದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಯಪಟ್ಟವರಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷದೋಡು ಕೂಡಿ ಈ ಯೋಗದಲ್ಲೇಕ ಸ್ವಾಗತ ಜಯಿಯ ಇಡವಗಳ ಟ್ರಸ್ಟಿಯುಮಾಯಿರಿಕ್ಕಿದ್ದ ಏಟೋ ಬಹುಮಾನ್ಯ ಕೋಶಿ ಜಾರ್ಜ್ ಕುಂದಪುರದ ಅವರುಗಳು ಈ ಇಡವಗಳ ಕೈಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿರಗಮಾಯ ಸೇವನೆ ಅನುಷ್ಠಿಕ್ಕಿದ್ದ ಕೋಶಿ ಜಾರ್ಜ್ ಅವರುಗಳೇ ವಳರೆ ಆಧಾರಪೂರ್ವ ಈ ಯೋಗದಲ್ಲೇಕ ಸ್ವಾಗತ ಚೆಯ್ಯು ಇಡವಗಳ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ವರ್ಗೀಸ್ ತೋಮಸ್ ಇಡವಗಳಿಗೆ ಸಜೀವಮಾಯ ಮೆದಲಿದ್ದು ಇಡವಗಳ ನಯಿಕ್ಕಿದ್ದ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ವರ್ಗೀಸ್ ತೋಮಸ್ಗೆ ವಳರೆ ಸ್ನೇಹತೋಡು ಕೂಡಿ ಈ ಯೋಗದಲ್ಲೇಕ ಸ್ವಾಗತ ಚೆಯ್ಯು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಗೆ ಕನ್ನೀರಾಗಿರಿಕ್ಕಿದ್ದ ಬಹುಮಾನಪಟ್ಟ ಸುನೀಲ್ ಪಿ ಉಪ್ಪ ಈ ಕಾರ್ಯಗಳೊಕ್ಕೆ ನೇತೃತ್ವ ಕೊಡುತ್ತಕೊಂಡು ಈ ಪೆರನಾಳಿನ ಮೀರಣಗಳಕ್ಕೆ ನೇತೃತ್ವ ಕೊಡುತ್ತಕೊಂಡಿರಿಕ್ಕಿದ್ದ ಬಹುಮಾನ ಸುನೀಲ್ ಪಿ ಉಮ್ಮನೆ ಕನ್ನೀನರೆ ಪ್ರತಿಯುಮಾನಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಚೆಯ್ಯಾರು ಒಡಮ ನಮ್ಮಡೆ ಕನ್ನೀರೇಶಾಯಿ ಪ್ರವರ್ತಿಕ್ಕಿದ್ದ ಎಬ್ರಹಾಂ ತೋಮಸ್ ಬಾಬು ಅಲೆಕ್ಸಾಂದ್ರ ಅಲ್ಲ ಜೋಸ್ ಕೆ ಜೋಹರ್ ಇವರಿ ಅವರೋಡ ಚೇರ್ನ ಪ್ರವರ್ತಿಕ್ಕಿದ್ದವರಿ ಪ್ರತಿಯುಮಾನಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಚೆಯ್ಯತೆ ಇಡವಗಳಿಗೆ ಟ್ರಸ್ಟಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಕಮಿಟಿ ಎಂಬ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಪ್ರವರ್ತನೆಗಳೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರೇ ಈ ಯೋಗದಲ್ಲೇಕ ಸ್ವಾಗತ ಚೆಯ್ಯ ಅವಾರ್ಡ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂಗಗಳಾಗಿ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ ಆರ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳೋಡೆ ಅವರೇ ಈ ಯೋಗದಲ್ಲೇಕ ಸ್ವಾಗತ ಚೆಯ್ಯು ಇಡವಗಳಿಗೆ ಸಹವಿಗಾರಿ ಏಟೋ ಬಹುಮಾನ್ಯ ಜಾರ್ಸ್ ಅಚ್ಚ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಓಡಿ ನಡೆದು ಇಡವೆಯಡ ಪ್ರವರ್ತನೆಗಳ ಸಜೀವ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಮಾಗಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಞಗಳ ಪ್ರಿಯಪಟ್ಟ ಕಾರ್ಸನಚ್ಚನೆ ಈ ಯೋಗದಲ್ಲೇಕ ಸ್ವಾಗತ ಚೆಯ್ಯ ಇಡವೆಯುಡೆ ಅಂಗಗಳಾಗಿರಿಕ್ಕಿದ್ದ ವೈದಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠರ ಇವಡೆ ಎತ್ತಿಟ್ಟುಂಡ ಅವರೇ ಬಹುಮಾನಪಟ್ಟ ವೈದಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠರಿ ಇಡವೆಯಡೆ ಮುನ್ನಿಗಾರಾಗಿರಿಕ್ಕಿದ್ದ ವೈದಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠರ ಅವರೊಪ್ಪಂ ತನ್ನೆ ಮತ್ತೆ ಭದ್ರಾಸನಗಳು ಬಂದಿರಿಕ್ಕಿದ್ದ ವೈದಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠರ ಮತ್ತೆ ದೇವಾಲಯಗಳ ತಂದ ಭದ್ರಾಸನ ಸಭಾ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ವಳರೆ ಆತ್ಮಾರ್ಥವಾಗಿಟ್ಟು ಈ ಯೋಗದಲ್ಲೇಕ ಸ್ವಾಗತ ಚೆಯ್ಯ ಪುಸ್ತಕಾಗಿದೆ ಎರಡಾಳು ಅವಾರ್ಡಿನಾಳು ಪುಸ್ತಕಾಗಿದೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಗೀಕೃತವಾದ ಒಂದು ಅನುಭವವಾಗಿ ಅವರು ದೇಶ ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಧಾರಾಳ ಆಳುಗಳು ಈ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಸಮ್ಮತಿಕವಾಗಿಟ್ಟು ನಡೆದು ಬಂದಿಟ್ಟುಂಡು ಎಲ್ಲ ದೇಶ ನಿವಾಸಿಗಳೇ ಒಂದು ಕೂಡಿ ಈ ಯೋಗದಲ್ಲೇಕ ಸ್ವಾಗತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಿಯಪಟ್ಟವರಿಗೆ ಒಂದು ಕೂಡಿ ಸ್ವಾಗತ ಚೆಯ್ದುಕೊಂಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬಹುಮಾನಪಟ್ಟ ಕೆ ಜಿ ಚಳಿಯಾಗಿಚ್ಚ ಬಹುಮಾನಪಟ್ಟ ವಿಜು ಟಿ ಮಾತಿ ಅಚ್ಚ ಬಟ್ ಮಾತಿ ತೋಮಸ್ ಅಚ್ಚ ಬಹುಮಾನಪಟ್ಟ ಮೈ ಇಡೋ ಇಡೋಗ ವೈದ್ಯರಿ ಮುನ್ನಿಗಾರಿವಾರಾಗಿರಿಕ್ಕಿದ್ದ ಪ್ರತಾಯಿ ಕುಂದಿನ ಅಚ್ಚ ಸಕ್ರಿಯ ಮಾಡಿಕ್ಯಾಮಟ್ಟ ಅಚ್ಚ ಜೋಸ್ 
വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെ വാത്സല്യമുള്ള വിശ്വാസികളെ മലങ്കര സഭയിൽ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥാനം അനുകരിക്കുന്ന ഒരു പള്ളിയാണ് എൻ്റെ മാതൃകയുടെ സിംഗാവ് തങ്കേരി സഭയുടെ മലങ്കര സഭയിൽ ഒരു ഇടവകയിൽ മാത്രമേ ഒരു ഇടവക പള്ളിയിൽ മാത്രമേ മൂന്ന് പിതാക്കന്മാരെ കവറിട്ടിട്ടുള്ളൂ അത് പുത്തങ്കാവ് സെമ്മേരി സ്റ്റഫിയുടെ കാണുന്ന അഭിമാനപൂർവ്വം ഞാൻ ഓർമ്മ ചെയ്ത് വിളിച്ചു പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സഭയുടെ പൊതുവായ കാര്യങ്ങൾ വരുന്ന അവസരത്തിൽ മുൻപന്തിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അതിന് നേതൃത്വം നൽകിയിട്ടുള്ളതും എൻ്റെ മാതൃകയുടെ അഭിമാനം ഞാൻ പുറത്തു പോകുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി എട്ടിൽ സുപ്രീം കോടതിയിൽ വിധിയുണ്ടായതിനെ തുടർന്ന് സഭ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളായി ഇന്ന് സഭ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന സമയത്ത് യോജിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ആദ്യം നടന്ന അസൂഹേഴിൽ ഈ തൊട്ടു പുറകെയുള്ള വൈകാനത്താണ് നടത്തിയത് എന്നുള്ളത് അന്ന് ദൃക്സാക്ഷിയാണ് ഞാൻ വീണ്ടും കാതോലിക്കൽ ശതാബ്ദി ആഘോഷിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ വൈദികരുടെ ഒരു സമ്മേളനം ഇവിടെ കൂടണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച അവസരത്തിൽ എൻ്റെ മനസ്സ് ഞാൻ ഉപയോഗക്കാരെ അറിയിച്ചു സന്തോഷം ആ ഒരു ഉപകരണം ഏറ്റെടുക്കുകയും വളരെ മനോഹരമായിട്ട് അഖില മനോഹര വൈദിക സംഘത്തിൻ്റെ യോഗം കാതോലിക്കൽ ശതാബ്ദിയോടനുബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ നടത്താൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതും ഞാൻ ഈ യോഗത്തിനെ നന്ദി മാത്രം കാണിക്കുന്നു രണ്ട് മാസങ്ങളെ ആയിട്ടുള്ളൂ അഖില മനോഹര അടിസ്ഥാനത്തിൽ സൺഡേ സ്കൂൾ പ്രതിയുടെ പ്രായം ആദരിക്കുന്നതിന് ഒരു യോഗം കൂടി അതിൻ്റെ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തതും പുത്തങ്കാറുള്ള ഇടവകയാണെന്നുള്ളതിൽ ഞാൻ അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു ആറാം മാസവുമായുടെ പേരിൽ രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഒരു അവാർഡ് ദാനം ചെയ്യുന്നു ഈ വർഷത്തെ അവാർഡിന് നാം തിരഞ്ഞെടുത്തുള്ളത് ദയാവായി അവരെ അവരെയാണ് ഞാൻ അവരെക്കുറിച്ച് ദൂരെ നിന്ന് കാണുകയും കേൾക്കുകയും മാത്രമേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ അവർ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശ്ലാഘനീയമാണ് എന്ന് ഞാൻ ഓർത്തു പോകുന്നു ദീർഘകാലം ഗുജറാത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഒരാളെന്നുള്ളതിലേക്ക് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ടുള്ള പല മേഖലകളും ഉണ്ടെന്നുള്ളത് എൻ്റെ അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുകയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷൻ്റെ ഒരു സ്കോളർഷിപ്പോട് കൂടി പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഗുജറാത്തിലെ എം എസ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി മുരടായ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ കടന്നുകയെന്ന് അന്ന് മലങ്കര ഓർത്തഡോ സഭയ്ക്ക് ഗുജറാത്ത് സംസ്ഥാനത്ത് മുഴുവനായി നാല് സ്ഥലങ്ങളിൽ മാസം ഓരോ കുർബാനയും ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ബറോഡ അഹമ്മദാബാദ് ജാമനോർ ഗാന്ധിധാം ഇന്ന് ഗുജറാത്തിൻ്റെ മറ്റുള്ള പട്ടണങ്ങൾ കാണുന്ന ഇടങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഈ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തത് നിലകിയെല്ലാം ഞാനെന്നാണെന്നുള്ള ആണെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ അഭിമാനപൂർവ്വം ഓർത്തു പോകുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ എൻ്റെ മേഖല എന്ന് പറയുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയാണ് ഗുജറാത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു മലയാളി ഒരു സ്കൂൾ തുടങ്ങുന്നത് ഇടവകയ്ക്ക് വേണ്ടി ബീസൺ സ്കൂൾ ആരംഭിച്ചത് ഞാനാണ് അതിനുശേഷമാണ് ഗുജറാത്തിൽ മറ്റുള്ള സംഘടനകൾ മുമ്പോട്ട് വന്ന് സ്കൂൾ ആരംഭിച്ചത് ശബരി സ്കൂൾ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് എൻ്റെ സ്കൂളിലെ വൈസ് പ്രിൻസിപ്പളായിട്ട് ഒരാളാണ് എൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പളായിട്ട് കാതെടുത്തത് അഹമ്മദാബാദിലെ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്കൂളിൽ എല്ലാം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പതിൽ ബറോഡായിൽ ഞാൻ ബേസൽ സ്കൂൾ തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ബറോഡായിൽ നിന്ന ഉത്തരത്തിൽ എൻ്റെ പഴയ കറസ്പോണ്ടൻസ് ഫയലുകളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു മാറ്റിയെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞാനത് തിരിച്ചും മറിച്ചു നോക്കിയ അവസരത്തിൽ അന്നത്തെ എൻ്റെ മനസ്സ് എന്താണെന്നുള്ളത് ഈ മനസ്സിലാക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചു അന്നത്തെ കാതോലിക്ക ഭാവമായിട്ടും അന്നത്തെ സഭയിലെ മിത്രാപുരന്മാരുമായിട്ടും ഒക്കെ ഞാൻ അയച്ച കറസ്പോണ്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അവിടുന്ന് വന്ന ഒരാൾ എന്നെ കൊണ്ട് ഏൽപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ പ്രവാഹിക്കുന്നതിന് ആ കറസ്പോണ്ട് വായിക്കാൻ മനസ്സിലാകും അന്നത്തെ എൻ്റെ ചിന്താഗതി എന്ന് പറയുന്നത് ഗുജറാത്ത് മുഴുവൻ സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി പിടിച്ചെടുക്കണമെന്നുള്ള ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ ഗുജറാത്ത് റോഡ് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് എൻ്റെ കറസ്പോണ്ട് വായിക്കാൻ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വലിയ കാരണമുണ്ട് ഗുജറാത്തിൽ എൻ്റെ ചുമതലയിൽ ആറ് സ്കൂളുകൾ ഭംഗിയായിട്ട് നടക്കുന്നു അനേക വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നല്ല മാതൃക കാണിച്ച് നല്ല പാതയിൽ കൂടി അവരെ നയിക്കുന്നതിനായിട്ട് എൻ്റെ സ്കൂളുകൾക്ക് സാധിക്കുന്നുള്ളത് ഗുജറാത്തിലെ മുഴുവൻ ജനങ്ങളും ഒരുപോലെ സമ്മതിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ 
ഏറ്റവും പ്രവർത്തനത്തിൽ ദൈവം എല്ലാ ആശംസകളും നേരത്തെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രത്യക്ഷ പ്രശ്നം വിളിക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പ്രശ്നം അവതരിപ്പിക്കുന്നതിന് സ്ത്രീകളായിട്ടുടെ കപാടത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്യും രാജ്യസഭയുടെ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ പ്രൊഫസർ പി ജെ ഗുരുൻ സാർ ചെങ്ങന്നൂരിൻ്റെ എം എൽ എ ശ്രീമാൻ ടി സി വിശ്വനാഥ് അവർ മുനിസിപ്പൽ ചെയർമാൻ ചെയർപേഴ്സൺ വത്സമയാണ് മറ്റ് ആറാമത്തോ അവാർഡ് ജേതാവ് ദയാഭായി മറ്റ് വേദിയിൽ ഉപസ്ഥിതായിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിശിഷ്ട അതിഥികളെ വന്യരായ വന്യരായ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെ മാതാപിതാക്കളെ എല്ലാവർക്കും ക്രിസ്തുവേശ്വരൻ്റെ നിഷ്ഠയുടെ നാമത്തിൽ വന്ദനമാണ് ഈ ആറാമത്തോമ അവാർഡ് ഈ വർഷം അതിന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ദയാഭായി എന്ന മഹിളാ രത്നമാണ് അവർ അഗസ്ത്യതരുടെയും ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെടുന്നവരും ആയിട്ടുള്ള ഗോത്രവർഗക്കാരുടെ ഇടയിൽ അവരിൽ ഒരാളായിട്ട് അവരുടെ ജീവിതം അവർക്ക് വേണ്ടി ഉഴിഞ്ഞു വെച്ച ഒരു മഹിളാ രത്നമാണ് ഇപ്പം അവർ മലയാളിയാണോ എന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞ് ചോദിക്കുകയുണ്ടായി അവർ കോട്ടയത്തെ പാല കോട്ടയം പാലായിൽ പൂവരണിയിൽ പുല്ലാൻ തറവാട്ടിലാണ് അവർ ജനിച്ചത് മേഴ്സി മാത്യു എന്ന എന്നാണ് അവർ അവിടെ ബാല്യത്തിലെ അവരുടെ നാമം ആ മേഴ്സി മാത്യു ആണ് പിന്നീട് ദയാഭായിയായി മാറിയത് മേഴ്സി മീൻസ് ദയ ബായി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഉത്തര ഉത്തരഭാരതത്തിൽ സ്ത്രീകളെ വിളിക്കുന്ന വിളിപ്പേരാണ് ബായി അങ്ങനെ അവർ ദയാഭായി ആയി മാറി അവർ ഗോണ്ടയിലെ ആദിവാസികളുടെ കാവൽമാലാക്കി എന്നും അതുപോലെ തന്നെ ജിൻസയിലെ റാണി എന്നും അവർ അറിയപ്പെടുന്നു അവർക്കാണ് ഈ വർഷത്തെ അവാർഡ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ഈ അവാർഡ് എല്ലാവരുടെയും സമ്മതത്തോടുകൂടി ഞാനിവിടെ വായിക്കുകയാണ് സമർപ്പിക്കുകയാണ് സെൻറ്റ് മേരി സോർത്തോസ് കത്തീഡ്രൽ പുത്തങ്കാവ് ചെങ്ങന്നൂർ പ്രശംസാപത്രം അഞ്ചാമത് ആറാമത്തോ അവാർഡ് സമർപ്പണ വേളയിൽ സമാദരണീയമായ ദയാഭായിക്ക് പുത്തങ്കാവ് ഇടവക മക്കൾ വിനയപുരസ്വരം നൽകുന്ന പ്രശംസാപത്രം മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് ബിരിയാണി സഭയിൽ ചെങ്ങന്നൂർ ഉദ്ഘാടനത്തിലെ പൗരാണിക ദേവാലയവും തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രവുമായ പുത്തൻകാവ് സെൻറ്റ് മേരി സോർത്തോസ് കത്തീഡ്രൽ ഇടവക അംഗങ്ങളായി ജനിക്കുവാനും ജീവിക്കുവാനും കഴിഞ്ഞതിൽ ഞങ്ങൾ അഭിമാനിക്കുന്നു ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു വ്യത്യസ്ത കാലഘട്ടങ്ങളിൽ പ്രകാശഗോപുരങ്ങളായി മലങ്കര സഭയെ നയിച്ച ആറാം മർത്തോമ എട്ടാം മർത്തോമ എന്നീ മലങ്കര മെത്രാപുരത്തുമാരും കാതുലിക്കെ കൃത്യദീപം പുണ്യശ്ലോകനായ പുത്തൻകാവ് കൊച്ചുതിരുമേനിയും അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മലങ്കര സഭയുടെ ഇടവകയാണ് ഇത് എന്നുള്ളതിൽ ഞങ്ങളുടെ ഇടവക ധന്യമാണ് ഇതിനെല്ലാം ഉപരിയായി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷക്കാലം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി അഞ്ച് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എട്ട് വരെ പുത്തൻകാവ് കേന്ദ്രമാക്കി മലങ്കര സഭയെ നയിച്ച ഈ ദേവാലയത്തിൻ്റെ സ്ഥാപകനും മലങ്കര സഭാചരിത്രത്തിൽ മായാത്ത വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിച്ച അസാധാരണ കഴിവും ബുദ്ധിസാമർത്ഥ്യമുള്ള ഒരു ഭരണതന്ത്രജ്ഞനായിരുന്ന ആറാം വർത്തമ എന്ന അഭിധാനത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വരിയമാർ ജീവന്യാസോസ് ഹിസ് ഗ്രേസ് ഡാനേഷ്യസ് ഗ്രേ തിരുമേനയുടെ അദൃശ്യ സാന്നിധ്യത്തിൽ അനുഗ്രഹീതമാണ് ഈ ഇടവ എന്നതിൽ ഞങ്ങൾ അഭിമാനിക്കുന്നു വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്യുവാൻ ആരംഭമിട്ട ജീവകാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സഭ മുന്നിട്ടിറങ്ങണമെന്ന് ലക്ഷ്യം മുന്നിൽ കണ്ട് മൂവായിരം പൂവരായ പതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയിൽ സ്വരു സ്ഥിര നിക്ഷേപമെടുത്ത പ്രാന്തദർശിയായ പുണ്യവിതാവിൻ്റെ പാപനസ്മരണയെ ശ്വാസവൽക്കരിക്കുന്നതിന് ഭാരതത്തിൻ്റെ സാമുദായിക സാംസ്കാരിക സാമൂഹ്യ മണ്ഡലങ്ങളിൽ സാമൂഹ്യ മണ്ഡലങ്ങളിൽ വ്യക്തിത്വം വ്യക്തിമുദ്ര വർദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കേരളീയനായ വ്യക്തിക്കായിട്ട് ഈ ഇടവക ഏർപ്പെടുത്തിയ അവാർഡാണ് ആറാമർത്തമ്മ അവാർഡ് ഈ വർഷത്തെ അവാർഡ് ദൈവസ്നേഹത്തിൻ്റെ മൂർത്തിമത് ഭാവമായി ഭാരതത്തിൽ മാത്രമല്ല ലോകമെമ്പാട് അറിയപ്പെടുന്ന മഹിളാ രത്നം ഉത്തരേന്ത്യയിലെയും മധ്യപ്രദേശിലെയും അറിയപ്പെടാത്ത കുഗ്രാമങ്ങളുടെ അധസ്ഥിതരും നിർദ്ധനരും വിദ്യാവിഹീനരുമായ 
ഗോത്രവർഗക്കാരുടെ ഉന്നമനത്തിനും അവകാശങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ലൗകിക സ്വസൗകര്യങ്ങളും സ്വജീവിതവും ഒഴിഞ്ഞുവെച്ച സ്വാതി ആദിവാസികളുടെ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവരിൽ ഒരാളായി മാറി വീറോടെ പോരാടിയ വിദ്യാസമ്പന്നയായ മുന്നണി പോരാടി ദൈവകാരണത്തിൻ്റെയും ആത്മത്യാഗത്തിൻ്റെയും പ്രതിഫലേച്ചയില്ലാത്ത കർമ്മങ്ങളുടെയും മഹത്വം തിരിച്ചറിഞ്ഞ് സുജീവിതത്തിലൂടെ വിളംബരം ചെയ്ത കർമ്മയോഗി സമാധാനയായ ദേവാഭായിക്ക് പുതിയ കർമ്മമാണ്ടങ്ങൾ വിരമിക്കുവാൻ ആയുധാരോഗ്യവും കർമ്മകുശലതയും പരമാരണീയനായ ദൈവം വരദാനമായി പകരട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ടും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടും പുത്തങ്കാവ് സെമ്മേരി സോഫ്റ്റ്ലോസ് കത്തിട്ടുള്ള ഇടവക ഇട ഇടവകയുടെ അഞ്ചാമത് ആറാമത്തോമ അവാർഡ് സാമോദം സാദരം സസ്നേഹം സമർപ്പിക്കുന്നു ഈ അവാർഡിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പ്രശംസാപത്രവും ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയും സമാധാനിയായ ദയാഭായിക്ക് ചെങ്ങന്നൂർ ഭദ്രാസനാധിപൻ അഭിവന്ദ്യ തോമസ് മാർ അത്താനശ്വസ്വേണി സമ്മാനിക്കുന്നതാണ് തിരുവേനിക്ക് അത്യാവശ്യമായി പോയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യസഭ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ പ്രൊഫസർ പി ജെ കുലൈ സാറ് ദീപം കൊടുത്തി ഈ മഹാസമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു ചെറിയൊരു കരച്ചിലോടുകൂടി ഒരാളോട് സംസാരിക്കുന്നു അത് 
പരമപരമായ വ്യത്യാസം അല്ലെങ്കിൽ ആത്യന്തികമായ സഭകൾ ക്രിസ്തുവിൽ ഒന്നാണ് എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്നവ തിരിമേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മറ്റ് സഭകളോട് തിരിമേ നല്ല ബന്ധമാണ് അവിടെ ഞാൻ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള മാർത്തോമ ഏബ്രഹാം മാർത്തോമ മാർത്തോമ മെത്രാ പോലീത്ത ഏബ്രഹാം മാർത്തോമ ഉരിയാതന കാലം ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ ആദ്യം ചേർന്ന് ശുശ്രൂഷ നടത്തിയത് ഓടിച്ചെന്ന് ശുശ്രൂഷ നടത്തിയത് ഒരു പുത്തക്കാവിൽ കൊച്ചു തിരികയാണ് മാർത്തോമാസ്ഥയിലെ മറ്റു രണ്ട് തിരികന്മാർ സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്നില്ല ഓടിച്ചെന്ന് അവിടെ ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കുന്നത് അന്ന് അന്ന് ഓർത്തഡോക്സായി മാർത്തോമാസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ഇന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള ഈ നല്ല കൃത്യമായ ബന്ധം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അന്ന് കുറേയൊക്കെ അകൽച്ചയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു തിരുമേനുമാരൊക്കെ അതിന് വളരെ ചുരുക്കമായി മാത്രം ബന്ധപ്പെടുകയും അങ്ങനെ സാഹോദര്യം പുലർത്തുകയും ചെയ്തിരുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഓടിച്ചെന്ന് ശുശ്രൂഷ നടത്തുന്ന മാർത്തോമ തിരുമേനിയുടെ അത് തിരുമേനിക്ക് സഭാ ബന്ധങ്ങളെ കുറിച്ചും സഭകളെ കുറിച്ചുമുള്ള വലിയ കാഴ്ചപ്പാടാണ് കാണിക്കുന്നത് എല്ലാവരും സഹോദരങ്ങളായി കാണുവാനും എല്ലാവരെയും സ്നേഹത്തോടുകൂടെ കാണുവാനുമുള്ള വലിയ കഴിവ് തിരുമേനിക്കുണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഒരു കാർത്തദർശിയായി പല പല വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങി പുത്തൻകാവിലെ ഹൈസ്കൂള് കാതലിക്ക് ഹൈസ്കൂളും ഒക്കെ ആധുനിക ശുശ്രൂഷാ രംഗത്ത് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തുള്ള എരുവേലി സെൻറ്റ് ജോൺസ് സെൻറ്റ് മേരി ഹോസ്പിറ്റൽ തുടങ്ങിയ തിരുമേനിയാണ് അങ്ങനെ എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും വ്യക്തി മുദ്ര അർപ്പിച്ച തിരുമേനിയാണ് പുത്തൻകാവ് തിരുമേനി എന്ന് പറയുവാൻ ഈ അവസരം ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തിരുമേനിയുടെ ഓർമ്മ പുതുക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ തീർച്ചയായും ആ പരിശുദ്ധന്റെ പാവന സ്മരണയ്ക്ക് മുമ്പിൽ ആദരാജ്യങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയാണ് ദേഹമായ സംസ്ഥാനത്തിന് അവാർഡ് കിട്ടിയതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും അപ്പമായ അവാർഡാണ് അവർ വാസ്തവത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ത്യാഗത്തിന്റെയും കരുണയുടെയും ജീവിക്കുന്ന സാക്ഷിയാണ് ത്യാഗം യേശു ത്യാഗവും സ്നേഹവും കരുണയും അതാണ് യേശു ക്രിസ്തു മുതൽ മറ്റുള്ളവരോടുള്ള കരുണ യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞു ഈ ചെറിയ ഒരുത്തിന് ചെയ്തതെല്ലാം എനിക്ക് ചെയ്യുന്നത് ബൈബിളിലെ അവിടെ മാത്രമേ എനിക്ക് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ യേശുവിന് വേണ്ടി ഈ ചെറിയ ഒരു ലോകത്തിന് ചെയ്തതെല്ലാം എനിക്ക് ചെയ്യും അത് ജീവിതത്തിൽ സ്വന്തം മോട്ടോവായി എടുത്ത് സ്വന്തം വാക്യമായി അർത്ഥവാക്യമായി എടുത്ത് ചെറിയവരിൽ സമൂഹത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയവരിൽ ഇതോടുകൂടെ അവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്ന ആളാണ് ദയാദയായി മാറിയ മേഴ്സി മാറ്റ യേശു ക്രിസ്തു മനുഷ്യനെ രക്ഷിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ ദൈവം മനുഷ്യനെ രക്ഷിക്കാനായി തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ ദൈവം അവിടെ നിന്ന് ഒരു ഓർഡർ നൽകാനില്ല ഒരു ആജ്ഞ നൽകിയാൽ മതി എല്ലാവരുടെയും പാപങ്ങൾ മോചിച്ചിരിക്കും ദൈവത്തിന് അത് കഴിയുമായി എന്തുകൊണ്ട് ദൈവം അത് ചെയ്തില്ല എനിക്കറിയത്തില്ല എനിക്ക് വേണ്ടി പക്ഷെ ദൈവം ചെയ്തത് എന്താ പറയുക സ്വന്തം മകനെ ആ ആരെ രക്ഷിക്കണമോ അവരുടെ ഇടയിലേക്ക് അവരിൽ ഒരാളായി അയച്ചു ആ അവരുമായി താതാൽമുണ്ടാണ് സ്വന്തം മകനെ അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം തന്നെ മനുഷ്യനായി മനുഷ്യനെ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി മനുഷ്യന്റെ ഇടയിൽ പാർത്തു മനുഷ്യനായി മനുഷ്യരോട് താതാൽമ്യം പ്രാപിച്ചു എങ്കിൽ മാത്രമേ യഥാർത്ഥ രക്ഷ ഉണ്ടാകൂ എന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് ദയാബായി പാവപ്പെട്ടവരെ മേഷി മാറ്റി പാവപ്പെട്ടവരെ സഹായിക്കാൻ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ അവരിൽ ഒരാളാണ് മേഷി മാറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കോൺവെൻറ്റ് സിസ്റ്റം അല്ല ഗോത്രവർഗത്തിൽ ആദിവാസികളുടെ ഇടയിൽ പോയി ആദിവാസികളുടെ വസ്ത്രധാരണം സ്വീകരിച്ചു അവര് ധരിക്കുന്ന പോലെ വസ്ത്രം അവർ ധരിക്കുന്ന പോലെ സാരി അവരുടെ ഇടയിൽ ജീവിച്ചു അവരുടെ ഒരാളായി മാറി അങ്ങനെ അവരെ ആ ആദിവാസികളെ ഉയർത്ത് കൈപിടിച്ച് ഉയർത്തുവാൻ അത് യേശു ക്രിസ്തു ജീവിതത്തിൽ കാണിച്ച ദൃഷ്ടാന്തമാണ് ദയാബായി കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും സമൂഹത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ മാർഗദർശിയാണ് ദയാബായി ദയാബായി ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലെങ്കിലും ദയാബായി വൃത്തിപ്പിടിക്കുന്ന ആ വലിയ ഉന്നതമായ ആ ആദർശങ്ങൾ ആ സത്യങ്ങൾ അവയിലൊരു അംശമെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ പകർത്തുവാൻ നാം ശ്രമിക്കണം എങ്കിൽ നാം തന്നെയാണ് അതിന് നമുക്ക് കഴിയാം അതിന് ശ്രമിക്കാം 
ദയവായിക്ക് അവാർഡ് കിട്ടിയത് ഈ അവാർഡ് അല്ല അനേകം അവാർഡുകൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് തിരുവല്ലാതെ പോലെ മറ്റൊരു അവാർഡ് എൻ സി സി ഐ കൊടുത്തുകൊണ്ട് സമയത്തും അന്നും അവിടെ ഞാൻ ഇത് പ്രസംഗം അന്ന് ദയാമായിയുടെ മറുപടി പ്രസംഗവും ഞാൻ കേട്ടതാണ് ഇന്ന് എനിക്ക് അത് ഇരിക്കാൻ സാലവാശം ഇല്ലാത്തത് എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എന്ന് ദയാമായിയോട് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ക്രൈസ്തവ സമൂഹത്തിന് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന് മനുഷ്യ നന്മ എന്താണ് യഥാർത്ഥ ക്രിസ്തീയ ദർശനം എന്താണ് എന്ന് ജീവിതത്തിൽ കൂടെ കാണിക്കുന്ന ജീവിക്കുന്ന ഒരു വിശുദ്ധയാണ് ദയാമായി എന്ന് പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എനിക്ക് റോമിൽ പോയി രണ്ട് പോപ്പുമാരുടെ വിശുദ്ധീകരണത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാത്തതിനുള്ള നഷ്ടം ദയാമായിക്ക് പങ്കെടുക്കുന്ന യോഗത്തിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോൾ ആ നഷ്ടമെല്ലാം പരിഹരിച്ചു അതിൽ കൂടുതൽ ലാഭമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ദയാമായിക്ക് എല്ലാ മംഗളങ്ങളും നേർന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു നമസ്കാരം എളിമേരിയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും പ്രതീകമായ യു കെ യൂറോപ്പ് ആഫ്രിക്ക ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ അധിപൻ ഡോക്ടർ മാത്യു സ്മാർ ദീപോത്യോസ് ഭദ്രാപ്പുറത്തായി അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണത്തിനായി വിനയപൂർവ്വം ക്ഷമിച്ചു ഇന്നത്തെ അവാർഡ് സ്വീകരിക്കാനായി ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റർ ദയാഭായി ചെങ്ങന്നൂർ എം എൽ എ ശ്രീ പി സി വിഷ്ണുനാഥ് അതുപോലെ തന്നെ ചെങ്ങന്നൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ചെയർപേഴ്സൺ ശ്രീമതി വത്സമയ പ്രഭാവ് ഉത്തങ്കാവ് തിരുമേനിയുടെ അനുസ്മരണ പ്രസംഗം നിർവഹിക്കുവാനായി തിരുമേനിയുടെ ശിഷ്യനും പൂപ്പഴയുടെ നമ്മുടെ കോശി ഡോക്ടർ മന്ദിയ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെ മാതാപിതാക്കളെ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ വാത്സല്യമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സമ്മേളനമാണ് ആറാം ഭർത്താവുമായുടെ നാമദേയത്തിൽ ഈ ദേവാലയം ഒരു അവാർഡ് നിശ്ചയിക്കുകയും അത് ഇന്ത്യ ലോകം ആദരിക്കുന്ന സിസ്റ്റർ ദയാഭായിക്ക് നൽകുവാൻ അവാർഡ് കമ്മിറ്റി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും അത് ഈ മംഗള മുഹൂർത്തത്തിൽ അവർക്ക് സമർപ്പിക്കുന്ന ഈ സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും അനുഗ്രഹകരമായ ഒരു കാര്യമായി ഞാൻ കരുതുകയാണ് പുത്തൻകാവൽ തിരുമേനി ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയം കവർന്ന ഒരു പിതാവാണ് വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിൽ മധുരാപൂരിതായി അധിക കാലം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ ലോകം വിട്ട് കടന്നുപോയി അദ്ദേഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും തിരുവേനി എന്നെയാണ് കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കുന്നതെന്ന തോന്നത്തക്ക വിധത്തിൽ എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുവാനും തൻ്റെ ദൈവമായ സ്വകീയമായ ആരാധനയിലൂടെ അനേകരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ദൈവസന്നദ്ധിയിലേക്ക് ഉയർത്തുവാനും ആ പിതാവിന് സാധിച്ചു ആ പുതിയ പിതാവിൻ്റെ ഓർമ്മയും ഇന്ന് നമ്മൾ നടത്തുകയാണ് പിതാക്കന്മാരെ ആദരിക്കുന്നതിനോടൊപ്പം പുതിയ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിനും പുതിയ കാലഘട്ടത്തിന് അനുയോജ്യമായി സമൂഹത്തെയും സഭയുമൊക്കെ ക്രമീകരിക്കുന്നതിനും ഇതുപോലെയുള്ള സമ്മേളനം ഉപകരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആശംസിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് അവാർഡ് കൊടുക്കുന്ന സിസ്റ്റർ ദയാഭായി നമ്മൾ നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആദിവാസികളുടെ ഇടയിൽ അവരെ പോലെ അവർ ഒരാളായി അവരുടെ വസ്ത്രപ്രകാരണം സ്വീകരിക്കുകയും അവരുടെ ആഭരണങ്ങൾ ധരിക്കുകയും കണ്ടാൽ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ആദിവാസിയാകുന്ന തോന്നത്തക്ക വിധത്തിൽ പാലാക്കാരി രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ചത് ആദിവാസികൾക്ക് മുഴുവൻ പ്രത്യാശയുടെ കിരണം പകരുവാക്കാത്ത കൊണ്ട് അവരുടെ ജീവിതം സമർപ്പിച്ചു കൽക്കട്ടായിൽ മദർ തെരേസ അൽബേനിയായിൽ നിന്ന് വന്ന് കൽക്കട്ട മനുഷ്യത്തിൽ ശുചീകരണ തൊഴിലാളികളുടെ വസ്ത്രം സ്വീകരിച്ച് ഇന്ന് ലോകം മുഴുവനും സിസ്റ്റേഴ്സ് ഓഫ് ചാരിറ്റി എന്ന വലിയ മഹത്പ്രസ്ഥാനം രൂപീകരിച്ചത് അവരുടെ ആ ജീവിതം അവിടുത്തെ സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിച്ചപ്പോഴാണ് 
ഇങ്ങനെ സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിക്കുന്ന ഒരു മാതൃകയാണ് ഭർത്താവ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നത് ഭർത്താവ് ഈ ലോകത്തിലേക്ക് പൂജാനായത് ഉൾക്കൂട്ടിൽ സാധാരണക്കാരായ ആട്ടിടയന്മാരാണ് അത് ആദ്യം കണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ സാധാരണക്കാരുടെ മധ്യത്തിലാണ് ഞാൻ പ്രവർത്തിച്ചത് രാജവട്ടാരങ്ങളിലും അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളിലും പ്രവർത്തിക്കാതെ സാധാരണക്കാരോട് ചേർന്ന് സാധാരണക്കാരനെ പോലെ ജീവിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഭർത്താവിൻ്റെ ജീവിത രഹസ്യം യഹൂദന്മാർ പിടിക്കുവാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ യഹൂദായെ ആവശ്യപ്പെട്ട് കാരണം ശിഷ്യനും ഗുരുവും തമ്മിൽ ബാഹ്യമായി യാതൊരു വ്യത്യാസവുമില്ല യൂത സുമ്പനം കൊടുത്ത് കാണിച്ച് ഇതാണ് ഗുരു എന്നുള്ളത് ദർ ഇസ് നോ എക്സ്റ്റേണൽ സായി ബാഹ്യമായി ഗുരുവും ശിഷ്യനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ലാത്ത വിധത്തിൽ ആ സമൂഹത്തിൽ ഗുരു കാണിച്ച ആ മാതൃക അത് ഇന്ന് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ വേഷഭൂഷാദികൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും അലങ്കാരങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും സ്ഥാനമാനങ്ങൾ കൂട്ടുന്നതിനും ഒക്കെ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ തേജിച്ച് സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരിയായി ആദിവാസികളുടെ പ്രവർത്തനവുമായി ബന്ധപ്പെടുവാൻ ശ്രീമതി സിസ്റ്റർ ദയാഭായി സാധിച്ചു ഇവിടെ ആദരിക്കപ്പെടുമ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മേഖലയിലൂടെ ആദിവാസികൾ എല്ലാവരും ബഹുമാനിതരാകുകയാണ് അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കുവാനും അതിന് വേണ്ട കൈത്താങ്ങൾ നൽകുവാനും ഈ സമ്മേളനം അവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തതിൽ അവർ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഭാരവാഹികളെ അനുമോദിക്കുകയും ഈ സമ്മേളനത്തിന് എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങളും എല്ലാ നന്മകളും നേർന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് എന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ വാക്ക് ചെറുക്കുന്നു ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കും വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പുത്തൻകാവ് കൊച്ചിരുമേനി നീ ഒരു ഡോക്ടറാകണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഡിയർ പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു റെക്കമെൻഡേഷൻ ലെറ്റർ കൊടുക്കുകയും ആ ലെറ്ററുമായി ബോംബെ ഗതാഷ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പോയി പ്രിൻസിപ്പളിലേക്ക് കാണുകയും പുത്തൻകാവ് കൊച്ചിരുമേനിയുടെ ലെറ്റർ കയ്യിലെടുത്ത് അഡ്മിഷൻ നൽകുകയും ചെയ്ത ഡോക്ടർ പി വി കോശി പാപ്പച്ചന്തോ അദ്ദേഹം രണ്ട് തവണ പുത്തൻകാവ് കൊച്ചിരുമയുടെ കാലിനെഴുതി ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് പങ്കാളിയാണ് പുത്തൻകാവ് വെച്ചും ആലപ്പുഴയിൽ വെച്ചും ജീവിക്കുന്ന പുത്തൻകാവ് കൊച്ചിരുമിനെ കണ്ടിട്ടുള്ള എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് പുത്തൻകാവ് കൊച്ചിരുമയുടെ ജ്വലിക്കുന്ന ഓർമ്മകൾ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ പി വി കോശി അവരുടെ നിസ്കരണ പ്രഭാഷണത്തിന് വേണ്ടി ക്ഷമിച്ചു ശ്രേഷ്ഠരായ മഹാവ്യക്തികളെ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ നാം ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളായി തീരുവാൻ അവർ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ച ഡാക്കന്മാരെ നമസ്കാരങ്ങളിലും കുർബാനകളിലും നാം ഓർക്കണം എന്നാണ് നമ്മൾ ഡാക്കന്മാരെ പഠിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെ ചരിത്ര പ്രസിദ്ധമായ പുരാതന ദേവാലയങ്ങളുമായ പുത്തൻകാവ് സെന്മേ ഓർത്തഡോക്സ് കത്തീഡ്രലിൽ കവറടക്കപ്പെട്ട മൂന്ന് പുണ്യ ശ്രേഷ്ഠരായ തിരുമേനിമാരുടെ ഓർമ്മ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ സമ്മാനത്തിൽ എനിക്ക് പാലപാതാക്കുവാൻ സംഗതിയായതിൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അതിലെന്നെ ഇതിനെ വിശേഷിച്ച എൻ്റെ ഭാരവാഹികളോടുള്ള നന്ദിയും അറിയിക്കുന്നു നമ്മുടെ പുത്തൻകാവ് കത്തീഡ്രലിൻ്റെ സ്ഥാപകനായ ആറാം മക്കമ്മ തിരുമേനി ഇവിടെ താമസിച്ച് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷം മലങ്കര സഭയെ ശ്രേഷ്ഠമായി ഭരണം നടത്തി പകലോമറ്റം തറവാട്ടുകാരനായ ഇദ്ദേഹം വളരെ ഭക്തനും ബുദ്ധിമാനും സമാധാന പ്രിയനും കാര്യശേഷിയുമുള്ള ഒരു ദേഹമായിരുന്നു ഹോമക്കാരിൽ നിന്ന് വളരെ പീഡനങ്ങൾ സാധിച്ച ഇദ്ദേഹം ഓർത്തഡോക്സ് സത്യവിശ്വാസത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നു സഹോദരൻ ഡോക്ടർ ബുഖാനിനെ കൊണ്ട് നമ്മുടെ വേദപുസ്തകത്തിലെ നാല് സുവിശേഷങ്ങൾ മലയാളത്തിലേക്ക് തർജ്ജിമ ചെയ്യിച്ചു കാലം ചെയ്ത ഔവൻ ബാബാദിനുവേനി ഒരിക്കൽ പുത്തൻകാവ് സന്ദർശിച്ചപ്പോൾ നമ്മുടെ കൊച്ചു തിരുവേനി ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പണം കാണിച്ചുകൊണ്ട് തിരുവേനിയുടെ മീശ താടി മീശ മുട്ടുവരെ താന്നു കിടക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം പടികൾ കയറുമ്പോൾ ഈ മീശ എടുത്ത് തോട്ടിട്ടുണ്ട് ആ കേട്ട് നിന്ന് അവൻ തിരുവേനിയോട് പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടു വളരെ രസകരമായ ധർമ്മ ശൈലിയിലാണ്
ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് അന്ന് ഈ തിരുമേനിയെ പറ്റി കേൾക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശേഷം ആ ഏഴാം മഹത്മാവുമായി അതിന് ശേഷം എട്ടാം മാ മഹത്മാ തിരുമേനി ഇവിടെ സഭാപഠനം നടത്തിയിരുന്നു വിദേശ ആശ്രയത്തിൽ നിന്നും അദ്ദേഹവും സഭയെ രക്ഷിച്ചു വൈദിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ രണ്ട് സംവിധാനങ്ങളും സഭാഭരണത്തിന് ഒരു അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റിയും അദ്ദേഹം നിയോഗിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന് എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീനിൽ മലങ്കര മിത്രാത്മത്തിനായി രാജകീയ അംഗീകാരവും ലഭിച്ചു അടുത്തതായി എൻ്റെ ആത്മീയ ഗുരുവും മാർഗദർശിയുമായിരുന്ന നമ്മുടെ പുണ്യ ശ്ലോകനായ പീലിക്ഷിനോ സിനിമയെയാണ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നത് ചെറുപ്പം മുതലേ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ധാരാളം വാത്സല്യങ്ങളും ഞാൻ അനുഭവിച്ചിരുന്നു ഒരു പിതൃപുത്ര വാത്സല്യത്തോടെയാണ് അദ്ദേഹം എന്നോട് പെരുമാറിയത് എൻ്റെ പിതാവായ പരേതനായ പൂപ്പള്ളിൽ കുഞ്ഞിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സ്നേഹിതനായിരുന്നു തിരുമേനി തിരുമേനിയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് തിരക്കേറ്റ അദ്ദേഹം വെല്ലിച്ചനും സഹോദരന്മാരെല്ലാം എൻ്റെ പിതാവിന് വലിയ സ്നേഹബന്ധമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ആണ് ഞാൻ തിരുമേനിയുടെ അടുത്ത് വരുന്നത് കൊച്ചു തിരുമേനിയുടെ ഹൃദയസ്പർശിയായ സ്വരമാധുര്യമുള്ള ആരാധന എനിക്ക് സ്വർഗീയ അനുഭവമാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത് ഇപ്പോഴത് പോലെ മൈക്കിൻ്റെ അവശബ്ദമൊന്നും ഇല്ലാത്ത നാച്ചുറൽ വോയിസ് ആയിരുന്നു അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രസംഗ പാഠവും അതുല്യമായിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് കുർബാന മധ്യയുള്ള പ്രസംഗങ്ങൾ കൺവെൻഷനിലെ പ്രസംഗങ്ങൾ ഇതൊക്കെ സാധാരണ മനുഷ്യർക്ക് മനസ്സിലാകത്തക്ക രീതിയിൽ വളരെ ലളിതമായ ഭാഷയിലും ഉപമാനോട് കൂടിയും കേൾക്കാരെ ഉണർത്തുന്ന പാട്ടോട് കൂടിയും ആയിരുന്നു എത്ര കേട്ടാലും മതിവരാത്ത പ്രസംഗങ്ങളായിരുന്നു തിരുമേനിയുടെ ആരാധനയിൽ ആകർഷനായ ഞാൻ ഒരിക്കൽ തിരുമേനിയോട് എനിക്കും മതുവായി തിരുമേനിയുടെ കൂടെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് കൂടണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ തന്നെ പുത്തൻകാൽ തയ്യൽ കട തയ്യൽ കട നടത്തിയിരുന്ന ചെറിയാച്ചനെ വരുത്തുകയും എൻ്റെ അളവ് എടുത്തിട്ട് ഉപ്പായി ജീവിക്കാൻ പറയും അങ്ങനെ ഉപ്പായി കിട്ടിയതിന് ശേഷം തിരുമേനി പുത്തൻകാവ് പള്ളിയിൽ വിഷ്ണു കുർബാനെ അനുഭവിക്കുമ്പോഴെല്ലാം ഞാനും മതുവായി ഇതുപോലേക്ക് കൂടിയും അത് മായാത്തൊരു അനുഭവമായി ആ ദിവ്യ അനുഭൂതി ഇപ്പോഴും എൻ്റെ മനസ്സിൽ മായാതകളുണ്ട് യാത്രയിലും അല്ലാത്ത സമയങ്ങളിലും ധാരാളം സമയങ്ങൾ ഞാൻ തിരുമേനിലൂടെ ചെലവഴിച്ചിട്ടുണ്ട് സമയക്കുറവുകൊണ്ട് ഞാൻ തിരുമേനി ദർശിച്ച ചില കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഇവിടെ പ്രസ്താവിക്കുന്നു ധാരാളം പറയാറുണ്ട് എന്നിരുന്നാലും അതിനൊന്നും ഇപ്പോൾ സമയം കിട്ടിയില്ല ഋഷി തിരുമേനായിരുന്ന ലളിത ജീവിതം അയച്ച അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആരാധന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വസ്ത്രങ്ങൾ തുണി കൊണ്ടുള്ള ചുവന്ന ഉപ്പായം ഒരു കാപ്പയിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരിക്കൽ ഒരാളിനോട് അവർ മോട്ടോ സുഡ് ബി ലോ ലിവിങ് ആൻഡ് ഹൈപ്പിങ് അതായത് ലളിതമായ ജീവിതവും ഉത്കൃഷ്ടമായിരിക്കുന്ന ചിന്തയുമായിരിക്കണം നമ്മുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ അന്ന് ഒരുപാട് അവസരത്തിൽ മെതേരിൽ വെച്ച് വേറൊരാൾ തിരുമേനിയോട് തിരുമേനി ബസ്സിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങൾ കൂടെ കഴിക്കാറുണ്ട് അല്ലാതെ അതിന് മറുപടിയായി മിശിയാ തമ്മരാൻ കരുതപ്പെടുത്താൻ യാത്ര ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യനായ എനിക്ക് ബസ്സിൽ കയറുന്നതിന് ഞാറാൾ മോശമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഞാൻ മറക്കുന്നു പിന്നെ വേറൊരു അവസരത്തിൽ തിരുമേനിയോട് ഈ സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സമയത്ത് എങ്ങനെ ഈ സ്കൂളിൻ്റെ പണിയും ബാക്കി പണികളുമൊക്കെ നടക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ തിരുമേനി പറഞ്ഞു ഇഫ് ദി ഇൻറ്റൻഷൻ ഇസ് ഗുഡ് ഇറ്റ് വിൽ സക്സീഡ് ഉദ്ദേശ ശക്തി ഉണ്ടോ ആ കാര്യം 
സാധിക്കുന്നു ഇത് ഞാൻ കേട്ടതാണ് അഗാധമായ ദൈവ ആശ്രയവും ആത്മധൈര്യവും ഇച്ഛാശക്തിയും കഠിനാധ്വാനവും ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിത വിശുദ്ധ രഹസ്യങ്ങൾ ആ ഒരു ദിവസം തിരുവേദി എൻ്റെ പിതാവിനോട് സാമ്പത്തിക ക്ലേശങ്ങൾ ഉള്ള സമയം ഞാൻ പോയി എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ കല്ലറക്കൽ അതായത് കിഴക്കത്തക്കൽ വെജിറ്റിൻ്റെ കല്ലറക്കൽ പാതിരാത്രിയിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുമായിരുന്നു പിറ്റേ ദിവസം അതിശയകരമായി എവിടുന്നെങ്കിലും അതിനൊരു പോം വഴി ഉണ്ടാവുമായിരുന്നു സഭയിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ഞാനും മകനും ഇല്ലാതെ യാത്രയിൽ നവീകരണക്കാരുടെയും ക്രീസുകാരുടെയും വേദിയേറ്റങ്ങൾ തടയുകയും ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവിനെ പോലെ പരിശുദ്ധ വടശേഖരത്തിൽ മേയുടെ വലങ്കൈയായിരുന്ന സ്വതന്ത്ര കാതോലിക്കേറ്റിൻ്റെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം കാതോലിക്കേറ്റിൻ്റെ രക്തദീപം എന്ന മഹാൻ മന്നിയ നാമത്തിന് അർഹനായത് അദ്ദേഹം എപ്പോഴും സർമ്മ നിരതനായിരുന്നു ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിച്ചു ഒരു വെള്ളപ്പഴം ധരിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് കൈകളും ചുരുട്ടി വെച്ച് മെതയിൽ ജോലിക്കാരെ സഹായിക്കുന്ന ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടു അദ്ദേഹം അഭ്യുദ്ധിനും പ്രതിഭാ സമ്പന്നനും സംസ്കാര സമ്പന്നനും ആയിരുന്നുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരും ആ രീതിയിൽ വരണമെന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നു അതിനുവേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം നമ്മുടെ മെട്രോപോളിറ്റൻ ഹൈസ്കൂൾ കാതോലിക്കൽ ഹൈസ്കൂൾ കിഴവുള്ള വസ്തുക്കൾ മുതലായവർ തുടങ്ങിയത് അതുപോലെ തന്നെ അഭ്യസ്ത വിദ്യരായ പത്രക്കാരൻ നമുക്ക് കൂടുതലായി ഉണ്ടാവുമെന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി ദേശീയ തയ്യാറായി സ്ഥാപിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ ആദ്യ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി സെൻറ്റ് ആൻഡ്രൂസ് ഹോസ്പിറ്റലും എരിവ് പേരിലെ ആശുപത്രിയും അദ്ദേഹം നടത്തിയത് ഞാൻ ഫ്രീ ടി വി ഓർഡറായപ്പോൾ എൻ്റെ പിതാവിനോട് എന്നെ നിർബന്ധമായിട്ട് മദ്രാസ് ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജ് ബി എസ് സിക്ക് അയച്ച് പഠിപ്പിക്കുമെന്ന് നിർബന്ധിച്ചു അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് യൂറോപ്യൻസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന ആ കോളേജിൽ ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും വരാത്ത കൂടെ അങ്ങോട്ടും നടന്നാൽ മതി അതിൻ്റെ സംസ്കാരം അങ്ങനെ ഞാൻ അവിടെ പോയി ബി എസ് സി പാസായി വന്നപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് നമ്മുടെ മെട്രോപോളിറ്റൻ ഹൈസ്കൂൾ തുടങ്ങിയത് ആ കാലത്ത് അഭ്യസ്തരായ ടീച്ചേഴ്സിനെ കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് മെഡിസിന് പോകാൻ മൂന്ന് മാസത്തെ സാവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ ഇവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരു മൂന്ന് മാസം ഞാൻ പറഞ്ഞു നിലവിൽ എനിക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ ഒന്നും പറയാറില്ല ഒരു സാധനമില്ല ഞാൻ രണ്ട് മുപ്പത് പേരും വായിച്ചു ഇവിടെ പഠിപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ഞാൻ സ്കൂളിൽ ചെന്നു കട്ടാപ്പിൽ ഒരു വടിയും തന്നു കയ്യിൽ ഇരുന്നോട്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ മൂന്ന് മാസം ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചു അതിനുശേഷം എന്നോട് പറഞ്ഞു മാസത്തിൻ്റെ അവസാനം ആ ശമ്പള പൈസയിൽ പോയി ഒപ്പിട്ടേച്ച് അത് പോയേക്കണം അവിടെ നിന്ന് നിൽക്കില്ല രൂപ വാങ്ങിക്കാൻ അവിടെ നിന്ന് നിന്നേക്കില്ല അങ്ങനെ മൂന്ന് മാസം അവിടെ ഓളം കഴിയാതെ ഞാൻ തോന്നി മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പം എനിക്ക് നല്ലൊരു സെൻറ്റോ വന്നു ആ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് നല്ല ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഉണ്ടാകും അഡ്മിഷൻ വേണ്ടി ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റോട് കൂടി ഞാൻ ഞാൻ മെഡിസിന് പോയത് തിരുവേദ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരൻ വിധിച്ചായ തിരക്കെ തിരക്കെ കെ ടി സക്കറിയ അദ്ദേഹവും എൻ്റെ കൂടെ എന്നെ സഹായിക്കാൻ വന്നു അതിൽ ഞാൻ അച്ഛനോട് ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ അവധിക്ക് വരുമ്പോഴൊക്കെ അവധിക്ക് വരുമ്പോഴൊക്കെ തിരുവേനെ കാണണമെന്ന് നിർബന്ധമായിരുന്നു ചെല്ലുമ്പോഴൊക്കെ ഓരോ നല്ല പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കാൻ വരും അത് വായിച്ചിട്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കി മിക്കവാറൊക്കെ വായിച്ചതിന് ചോട്ട് കൊടുക്കും ചിലപ്പോഴൊക്കെ ചെമ്മാറ്റൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ വന്നാൽ തിരുവേനെ കുറച്ച് അവർ ചോദ്യം ചോദിച്ച് ചോദ്യം വിചാരിച്ചിട്ട് ചെമ്മാറ്റൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ വന്നു ഒരിക്കൽ ഞാൻ ഈ പുസ്തകം ഒരു പുസ്തകം എൻ്റെ വായിക്കാൻ വന്ന് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ചെന്നപ്പോൾ തിരുവേനി വന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈ കൊടുത്തു വായിച്ചോ ഞാൻ തിരുവേനെ കാലത്തോക്കെ നോക്കി എന്നിട്ട് അതിനകത്തും ഒരു വാദ്യമാണ് 
self-knowledge and self-control and self-respect. These three alone can be a man to soar in power. If I have a doubt, I will not be able to do it. I will not be able to do it. I will not be able to do it. അതിൻ്റെ അർത്ഥം സ്വന്തം കഴിവുകൾ അറിയുക ആത്മനിയന്ത്രണം പാലിക്കുക ആത്മാഭിമാനം ഉണ്ടായിരിക്കും ഇവ മൂന്നും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഭരണാധികാരൻ്റെ ശക്തി കിട്ടും ഇന്ത്യയുമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധത്തിൽ തിരുവേനി കോട്ടയത്ത് കൈ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് നാൾ ഡിസ്ട്രിക്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ കിടന്നിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്തും അദ്ദേഹത്തിൽ നടന്നുപോയി കുറേ സമയങ്ങളെല്ലാം മിക്കവാറും ദിവസങ്ങളിൽ ചെലവഴിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ഞായറായാലും ആരോഗ്യവും വീട്ടിൽ കിട്ടി തിരിച്ചു വരികയും ചെയ്തു പിന്നെയും പഴയ പോലെ തന്നെ ആരോഗ്യപരമായി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിർവഹിക്കുകയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ പ്രണാമർപ്പിക്കുന്നു എന്നെ ഇത്രയും ഞാൻ കേട്ട വിശ്വാസികളായ എല്ലാവരും എൻ്റെ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഈ തിരുമേനിമാരുടെ ഓർമ്മ നമുക്ക് അനുഗ്രഹമായി തീരട്ടെ അവരുടെ വർദ്ധിച്ച നമ്മൾ കോട്ടയായിരിക്കട്ടെ എന്ന് ആശം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഏകാധിപത്യമായ ഈ അനുസ്മരണത്തിന് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു ഒത്തിരി ആഘോഷകരുടെ നാമത്തിലുള്ള മാർ പി എസ് ദിവസ് ജായ സംഘം ഒരു ഗാനം
സമൂഹത്തിന്റെ നമ്മുടെ ഈ സമൂഹത്തിന്റെ ആദരവൽക്കരിച്ചു വാങ്ങിയാണ് മനുഷ്യ സ്നേഹത്തിന്റെയും സേവനത്തിന്റെയും പ്രതീകമായ സിസ്റ്റർ ദയാബായി ദയാബായി മറുപടി പ്രസംഗത്തിനായി ക്ഷണിച്ചു
കുറച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുവാനും ഒക്കെ കൂടിയാണ് ഇപ്പോൾ അൻപത് ദിവസത്തെ ഈ പശ്ചിമഘട്ട സംവാദ യാത്രയിൽ ആദ്യവും അവസാനവും പത്ത് ദിവസം നടക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് നടന്നത് അതൊരു വലിയ ഐ ഓപ്പണിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഒത്തിരി തിരിച്ചറിവിനും ഉള്ള ഒരു അവസരമായിരുന്നു ഞാൻ കൂടുതൽ പ്രസംഗിക്കുന്നില്ല എന്നാലും ഒരു പക്ഷെ ഒരു പലതാണ് സംസാരിച്ച് പലരും കേട്ടിട്ടുള്ളത് എനിക്ക് പറയാനുള്ള കാരണം ചിലർക്ക് എന്നോട് പറഞ്ഞ എൻ്റെ ജീവിതത്തെ പറ്റി പറയാൻ ഓരോ തവണയും പുതിയ കഥകൾ പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഉള്ളത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഈ യാത്രയിൽ എന്നെ പിടിച്ചു നിൽക്കാനും മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും സഹായിച്ചത് എന്താണെന്ന് മാത്രം ഞാൻ പറയാം കാരണം ഈ ബന്ധങ്ങൾ പുലർത്താൻ മനുഷ്യരും മനുഷ്യരും പ്രകൃതിയും ഒക്കെയുള്ള ഒരു സന്തുലിതമായ ബാലൻസ്ഡ് ഒരു ബന്ധം പുലർത്താൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു കടമയുണ്ട് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കും എവിടെയായിരുന്നാലും വീട്ടിലായിരുന്നാലും നമ്മുടെ പ്രവർത്തന മേഖലയിലും ചെസ് ക്ലോസ് ടു അവർ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യും മറ്റു മനുഷ്യരെ കാണുമ്പോൾ ഓരോ സാഹചര്യങ്ങളിലും ഈ ബന്ധങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ നമുക്ക് സാധിക്കും പക്ഷേ അതിനുള്ള ഊർജം അതിനുള്ള ധൈര്യം ഒക്കെ എവിടെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആദ്യത്തെ ക്രിസ്മസ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി സമ്മർ ഇസൈഡ് അബൗട്ട് ഒത്തിരി ഞാൻ ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ദൈവം എന്ത് ഈ രൂപം ഈ കോലം കെട്ടിയെന്ന് ഈ കുട്ട എനി വേസ് ആ ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് ഡിവിനിറ്റി ആൻഡ് ഹ്യൂമാനിറ്റി ഈ മനുഷ്യനും ദൈവികത്വമായിട്ടുള്ള ഇഴകിച്ച ഒരു ജനിക്കാൻ സ്ഥലം പോലും ഇല്ലാതെ ഒരിടത്ത് ജനിക്കുക വെറും സാധാരണക്കാരനായി ജീവിക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരിക്കൽ വന്ന് വിളിച്ചു പറയും ഇതിനാണ് ഞാൻ വന്നത് മാനിഫെസ്റ്റോ മെസ്സേജ് അതിൻ്റെ തന്നെ പശ്ചാത്തലം ഞാൻ ഒത്തിരി ഇരുന്ന് മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു പക്ഷെ കൊച്ചു നാട് മുതലെ നടക്കുമ്പോഴും ആ അച്ഛൻ്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്യുമ്പോഴും ഒക്കെ ചുറ്റോട് ചുറ്റും കാണുന്ന കാഴ്ചകൾ ഈ അനീതിയും ചൂഷണവും ഒക്കെ കണ്ട് 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 മണുത്ത് അതെല്ലാം സ്വന്തം വേദനയും അത് കഴിഞ്ഞ് സ്വസ്ഥമായിട്ടൊരിടത്ത് പോയി പ്രാർത്ഥിച്ചു അങ്ങനെയാണ് good news to the poor to bring good news to the poor to release the oppressed idin ella avasana a juli varshate samathamulla oru samoohate vaarthadukkunnadine pettiya namu kondirunnu ee good news we all can do chumma oru karaka ചാരിറ്റി ചെയ്തത് കൊണ്ട് മാത്രമായില്ല മറ്റുള്ളവരുടെ വേദനയും പങ്കും ചേരാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമ്പോൾ ചുമ്മാ ഒരു പക്ഷേ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അടുക്കാനും നോക്കാനും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു വ്യക്തി ഒന്ന് നിഷ്കളമുക്തമായ ഒരു സ്മരം ഒത്തിരി ഒത്തിരി രീതിയിൽ വി ക്യാൻ ബ്രീ ഗുഡ് ന്യൂസ് കല്യാണമാണ് ഞാൻ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ് കിട്ടിയ അനുഭവമാണ് എനിക്ക് ഈ പാവപ്പെട്ടവരുടെ അനുസ വേദന മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്നെല്ലാം ഒരുപാട് തവണ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ മലയാളികൾ സുഹോൾഡ് സുപ്രീരിയോറിറ്റി ഈഗോയും അഹംഭാവവും നിറഞ്ഞ മലയാളികളിൽ നിന്ന് ഓരോന്നും ഏറ്റുവാങ്ങിയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഹൗ ഈ താഴേക്കിടയിലുള്ളവർ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും അനുഭവിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവരുടെ ഇടയിൽ ലഭിച്ചിരുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ വെച്ച് എനിക്കൊരു പുതിയ ഹിയോളജി തന്നെ ഒരു പുതിയ ഒരു എന്നെ എനിക്ക് ഊർജം പകരാനും എനിക്ക് ശക്തി തരുവാനും എന്നെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും ഒക്കെ ചിലതൊക്കെ വാർത്തെടുത്തേണ്ടി വന്നു ചില വിചാരങ്ങൾ ചില ചിന്തകൾ അതൊക്കെ ഈ സാധാരണ പ്രകൃതിയിലുള്ള എല്ലാവരും ഈ ഇപ്പം ഞാൻ ഗുഡ് ന്യൂസ് പറഞ്ഞതുപോലെ 
ക്രിസ്റ്റ്യനല്ലാത്തവർക്കും ഒരു ഭാരതീയനും ഏതാണ്ട് അതേ രീതിയിലുള്ള വാക്കുകൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അഭിമാനിക്കാവുന്നതും ഒരു പക്ഷേ അത് നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമിക്കാവുന്നതുമായ ഒരു വാക്കുണ്ട് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയിൽ social economic and political liberty of thought belief faith worship and expression equality of status and opportunity and to promote among them all fraternity sahodarya assuring the dignity of the individual and unity of and integrity of the nation in our constituent assembly this 26th day of november 1949 and act adopt and give to ourselves this constitution friends namukku marakkan padilla ee vaakkalana njan still meditate cheyina ee rendu puttanga manifesto message preamble of the constitution ഇത് രണ്ടും ശരിക്ക് നമ്മളുടെ രക്തത്തിൽ കൂടെ ഒഴുകുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചുറ്റോട് ചുറ്റും കാണുന്ന പലതും കണ്ടിട്ട് കണ്ടില്ല എന്ന് അഭിനയിച്ച് എനിക്കിതിൽ റോളൊന്നുമില്ല എന്ന് മനസ്സിൽ സമാധാനപ്പെട്ട് പോകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും ഓരോ നടത്തിലും ഓരോ കാഴ്ചയിലും നമ്മളോട് പറയും അതുകൊണ്ടാണ് മടുപ്പില്ലാതെ ഞാൻ ഈ വാക്കുകൾ വീണ്ടും വീണ്ടും നാല് പേര് കൂടുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട് ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഹാസ് ഗിവൺ മീ ഇ നോർമൽ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് പവർ ഒരുപാട് ഊർജം ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് എതിർപ്പുകളാണ് എനിക്ക് ഒത്തിരി മൂച്ച് മൂർച്ചയും കൂട്ടുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ അധികം പറയുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി നന്ദി പറയുന്നു ഈ അവാർഡ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ജൂറിക്കും ഓർത്തഡോക്സ് സഭയിലെ ചുമതലപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും ഹൃദയപൂർവ്വം നന്ദി പറയുന്നു ഞാൻ എനിക്ക് ഒത്തിരി സഹായിച്ച ഒരുപാട് യാത്രയിൽ കൂടെ കണ്ട എൻ്റെതായ ആക്കിയ ചെറുതാക്കുകൾ രണ്ട് കവിതയിൽ കൂടെ വായിച്ചിട്ട് ഞാൻ അവസാനിക്കും beyond the small things നമ്മളെ വലിയ വലിയ കാര്യം എനിക്ക് ഒരിക്കലും അഭിമാനിക്കാനില്ല ഞാൻ ഇത്ര വലിയ കാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്ന കൊച്ചു കൊച്ചു കാര്യങ്ങൾ കൊച്ചു കൊച്ചു ജീവിതങ്ങൾ കൊച്ചു കൊച്ചു സാധനങ്ങൾ കൊച്ചു കൊച്ചു മനുഷ്യർ beyond the small things when i look up to the sky i see the tiny stars scattered all over on the sea shore or on a river side i notice the grains of sand for which hardly anyone cares id anna ezhudi pol avanu thoni pakshe ee pashchima katta yathrayil kude yathra ezhudi pol sand ennu parayunnathu aaru notice cheyatha oru sadhana alla ennu pol enikku manasala oru vaadu veliyulla idinde peril oru vaadu prakruthi chooshana nadakkuna oru sadhana kudiya yet i noticed this simple grains of sand all along the fields and the forest i look at the tiny white pink beauty and the little blue flower with just two leaves below it the insects and worms form the break, break the monotony of the green meadow they are the finishing touch of the great artist look at the often unnoticed small people these half naked humans those no small children small children play so very carefully do you see that bundle of bones 
with a bit of skin and flesh around, clad in a torn sari, she is called a poor woman. Do you see her trying to fit in the crowd that cares not? Look into her eyes. Enter yourself into her heart. Put yourself in her naked feet. Now, now listen. Listen silently within you. Listen to your inner voice. You will never be the same. Great are the small things. Great are the small people. And it is great to find greatness in them. ഒരു <laughs> It might drain me off my life, but not the umbilical cord. We go my life and the pocket could have been come on the part of the world. Cut not the umbilical cord, oh please cut not. My existence severed from you is unthinkable for any time. I have an umbilical cord relationship with the mother goddess. It's only this relationship that keeps me going on. Yes, the telephone connection with the Upavali is the secret of this world. Oh, do not disconnect. At times it's just a hello. At other times it's a stream of tears. Sometimes it's falling at the feet in desperation. and remaining in hope many a time it's just remaining in this presence imbibing life and energy while going on no more cut not the umbilical cord oh please cut not urikil kode nanni namaskar putangal kochiri mede kapadam kapadathil പലപ്പോഴും ഭക്തിയോടെ സന്ദർശിക്കാനുള്ള ചെങ്ങന്നൂരിലെ എം എൽ എ ശ്രീ പി സി വിശ്വനാഥിനെ ആശംസിച്ചതായി ക്ഷമിക്കുന്നു ഈ മഹാസമ്മേളനത്തിന് അധ്യക്ഷം അവാർഡ് ദാനത്തിന് ശേഷം മറ്റൊരു ചടങ്ങിലേക്ക് മടങ്ങിയ അഭിനയനായ തോമസ് മാരത്തിന് സുസ്മിത്രാതിരുമേനി സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത രാജ്യസഭ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ പ്രൊഫസർ പി ജെ കുരുനോടുകൾ ചിത്തോണത്തിലെ ആറാം മറ്റൊമ അവാർഡ് നൽകിയായ ലോക പ്രശസ്തയായ സാമൂഹിക പ്രവർത്തക സിസ്റ്റർ ഉദയാഭായ് പ്രിയപ്പെട്ട മദ്രാസ് സെക്രട്ടറി ഉദ്ഘാടനം വിലച്ചൻ ഡോക്ടർ പി വി കോശി അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണം നടത്തി ഈ ചടങ്ങിനെ ധന്യനാക്കിയ ഡോക്ടർമാർ ഉഷ്മാർ മോജിയോ സ്മിത്ര ബലിത്ര തിരുമേനി രാജൻമാർഗി സച്ചൻ നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ ശ്രീമതി വാസുമായി ബ്രഹാം ജാർസൺ പി ജോർജ് അച്ഛൻ ശ്രീ സ്റ്റീഫൻ നായി മുഹമ്മദ് നായ സുനിൽ പി ഉമൻ ശ്രീ കോശി ജോർജ് ശ്രീ വർഗീസ് തോമസ് അഭിനയരായ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠരെ ഈ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രിയമുള്ളവരെ അച്ഛൻകാവ് അച്ഛ തിരുമേനിയുടെ അനുസ്മരണവും ആറാം മർത്തമ അവാർഡ് ദാന സമ്മേളനവും വളരെ ധന്യമായ ചടങ്ങുകളോടുകൂടി ഇവിടെ ഏതാനും സമയത്തുള്ളിൽ പൂർത്തിയാവുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട ശ്രീ സുനിൽ പി മൻ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വ്യക്തിപരമായി എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കഴിഞ്ഞ എട്ട് വർഷക്കാലത്തിനിടയിൽ സന്തോഷമുണ്ടാകുമ്പോഴും പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുമ്പോഴും ഓടിയെത്തുന്ന ഒരു സന്നിധിയാണ് പുത്തിൻകാവ് കൊച്ചുതിരുമേനിയുടെ അവരുടെ 
പുതങ്കാവിൽ താമസിക്കുന്ന സമയം മുതൽ പുതങ്കാവിൽ കൊച്ചു തിരുമേനിയെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമർപ്പണത്തെ കുറിച്ച് ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ കുര്യൻ സാർ അനുസ്മരിച്ചതുപോലെ എല്ലാവർക്കും മാതൃകയാക്കാൻ കഴിയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലാളിത്യത്തെക്കുറിച്ച് നേതൃപാഠനത്തെ കുറിച്ചും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ എനിക്കും അവസരമുണ്ടായി ആദർശധീരനായ കർമ്മയോഗി എന്ന ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു മഹാജീവിതം അതിൻ്റെ ചുരുങ്ങിയ കാലമാണ് നമുക്കൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നത് അത് പിന്നീട് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇടയിലേക്ക് പോയി മഹാന്മാരുടെ വളരെ കുറച്ച് കാലമാണ് ജീവിച്ചത് യേശുദേവൻ മഹാത്മാഗാന്ധി ശ്രീ ശങ്കരാചാര്യൻ സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ പുത്തൻകാവിൽ വഞ്ചതിരുമേനിയും ആ മഹത്വങ്ങളുടെ ഗണത്തിലേക്ക് പെടുന്ന ഒരു വലിയ വ്യക്തിത്വമാണ് തീർച്ചയായും ഈ ചടങ്ങ് ധന്യമായത് മറ്റൊരു കാരണമാണ് കൂടിയാണ് ആരാം മഹത്വം ആ അവാർഡ് ഇത്തവണ അവാർഡിന് നിർണയ സമിതി നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചത് ശ്രീമതി ദയാഭായി നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രസംഗങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്ത് പ്രസക്തമായ ജീവിതം നയിക്കുന്ന നമ്മളൊരു പക്ഷേ കണ്ടിട്ടും കാണാതെ പോയ ജീവിതങ്ങളെ കണ്ടെത്തുകയും അവർക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു വലിയ വ്യക്തിത്വത്തെ ഈ സമൂഹം ആദരിച്ചപ്പോൾ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഔന്നിത്യം കുറച്ചുകൂടി ഉയർന്നു എന്നാണ് ഈ തീരുമാനത്തിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് പ്രിയപ്പെട്ട സിസ്റ്റർ ദയാഭായിയുടെ തുടർന്നുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും എല്ലാ ആശംസകളും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ചെങ്ങന്നൂർ ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ സെക്രട്ടറി ബഹുമാനപ്പെട്ട തൊക്കപ്പാമ്പിൽ അച്ഛനെ ആശംസകൾ നേരിടാനായി തോമസ് തൊക്കപ്പാമ്പിൽ അച്ഛനെ ആശംസകളായി ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു അഭിനന്ദ്യ ദിവോത്തിൻ്റെ സെൽവേരി ബഹുമാന്യ ചെങ്ങന്നൂരമ്മയിലെ വിഷ്ണുനാഥ് അവർ പത്തങ്കാവിൻ്റെ അഭിമാനമായി ചെങ്ങന്നൂർ നഗരസഭയുടെ അധ്യക്ഷനായിരിക്കുന്ന മനസ്സമാവ വന്യ വൈദികരെ മാതാപിതാക്കളെ സഹോദരങ്ങളെ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു ചടങ്ങിൽ നിങ്ങളുടെ ചേർന്ന് ഉൽപ്പാദന കൊണ്ടോ സമയത്ത് ദൈവത്തെ ബന്ധപ്പെടുത്തുകയും മൂന്ന് പിതാക്കന്മാരുടെ സംയുക്തമായ ഓർമ്മ ധന്യമായ ആരാധനയുടെ നിങ്ങളെ പൂർത്തീകരിച്ചു ദൈവത്തെ പകർത്തുന്നവരാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തികളെ പകർത്തുന്നവരാണ് ദൈവ ചെയ്തുകളെ പകർത്തുന്നവരാണ് പരിശുദ്ധ ഈ പരിശുദ്ധന്മാരുടെ പെരുന്നാളിൽ ഈ ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു ക്രമീകരണം ചെയ്യുവാനൊക്കെ ഈ ഇടവക കാണിച്ച പ്രവർത്തനത്തെ വളരെയധികം സ്ഥാപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ പ്രവൃത്തി രാത്രി കാലങ്ങൾ വേറിട്ട് മലയിൽ കയറിയിരുന്ന ഏകാന്തതയിൽ ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുക ചെയ്ത് ശക്തി പ്രാപിക്കുകയും പകൽ കാലങ്ങളിൽ അശ്രയത്തിലെ താഴ്വാരങ്ങളിറങ്ങി സാധു സംരക്ഷണത്തിൽ അശരണരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതിയെ പകർത്തുന്നവരാണ് പരിശുദ്ധന്മാരും അതുപോലെ ഇവിടെ ആ ഒരു ശ്രേണിയിലേക്ക് ഒരു അരിയായിരിക്കുകയും പ്രവർത്തനകാര്യത്തിലൂടെ കടന്നു വരുവാനൊക്കെയും സിസ്റ്റർ ദയാഭായി കാണിച്ച ആ ആർജവത്തെ ആദരിക്കുവാനൊക്കെയും ഈ ഇടവക എന്ന സെൻറ്റൻസ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നു ഇന്ന് പലപ്പോഴും ഉന്നതരെ ആദരിക്കുവാനും പോയിട്ട് പറയുവാനും ഒക്കെ നമ്മൾ സന്നദ്ധരാണ് അവരുടെ ആദ്യത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അവരെ പ്രകൃതിക്കുമ്പോൾ അവരെ നടന്നെടുത്തതായ വഴികളിലൂടെ നടക്കുവാനൊക്കെ ഒന്നും ചരിക്കുവാനൊക്കെ ഒന്നും പിന്തുടരുവാനൊക്കെ ഒന്നും ഒരു പ്രതിജ്ഞാ പദ്ധതി നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകില്ല തീർച്ചയായും സന്ദേഹഭായിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇവിടെ സംസാരിക്കുകയുണ്ടായി അതിലേക്കൊന്നും കണ്ടെത്തുന്നില്ല ദൈവശക്തി ആർജ്ജ ദൈവകുറവയിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ വേദനയിലെ ഒപ്പുവാൻ്റെ കോണം അവരുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ തൻ്റെ നിർവഹിക്കുവാൻ്റെ കോണം താല്പര്യം കാണിച്ചു ഈ മകളാരത്തെ ആദരിക്കുമ്പോൾ അവർ നടന്നെടുത്തതായ പാതയിലൂടെ ദൈവസ്ഥലിലേക്ക് നടന്നെടുക്കുവാൻ പ്രവർത്തിപ്പോത്തിലെത്തുവാൻ നമുക്ക് കഴിയണം വരും കാലങ്ങളിൽ ആ സ്വത്വം വരുത്തുവാനൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ വളരെ കരുണീയമായ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ഈ ലോകശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയ സിസ്റ്റർ ദയാ പറഞ്ഞ പ്രത്യേകമായിട്ട് ചെങ്ങന്നൂർ ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ പേരിൽ നിങ്ങളോട് ചേർന്ന് അഭിനന്ദിക്കുകയും വരും കാലത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രവർത്തി ചെയ്യാനൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവം നൽകുകയും ചെയ്യട്ടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ വേദനകളെ കണ്ടറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാനൊക്കെ കർത്താവ് ശക്തീകരിക്കേണ്ടത് പ്രാർത്ഥിച്ച് ആശംസിച്ച് വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു ദൈവദിനപ്പെട്ടു നമ്മുടെ ഇടവാക കൂടിയായ ചെയ്യുന്ന മുനിസിപ്പൽ ചെയർപേഴ്സൺ മത്സമായ അബ്രഹാം ആശംസ നേരത്തെ 
സമ്മേളനത്തിൽ അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണം നടത്തി നമ്മെ ഏവരെയും അനുഗ്രഹത്തിനാഗ്രഹിച്ച അഭിവന്യ ഡോക്ടർ അതുപോലെ ഇതിന്റെ അധ്യക്ഷത ആരംഭിച്ച് നല്ലൊരു സന്ദേശം നൽകി ഇവിടെ നിന്ന് താൽക്കാലികമായി കടന്നുപോയ നമ്മുടെ ഇടവക മെട്രാപ്പോലീത്ത അഭിവന്യ തോമസ് മാർ അത്താനാസ് ത്രിവേണി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു മെസ്സേജ് തന്ന് കടന്ന് നമ്മളിൽ നിന്ന് കടന്നുപോയ പ്രൊഫസർ പി ജെ കുര്യൻ സാർ നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ ചെങ്ങന്നൂരിലെ എല്ലാം എല്ലാമായ എം എൽ എ ശ്രീ പി സി വിശ്വനാഥ് അവർകൾ ഡോക്ടർ പി വി കോശി അവർകൾ ഇന്ന് പ്രശംസാപത്രത്തിന് അർഹയായ ബഹുമാനിയായ സിസ്റ്റർ ദയാബായി അവരുകൾ വേദി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയായിരിക്കുന്ന വൈദിക ശ്രേഷ്ഠർ അതുപോലെ തന്നെ ജ്ഞാനിച്ചായൻ അച്ചു രാജൻ എന്റെ മുൻപിൽ ആഗതരായിരിക്കുന്ന വന്യ വൈദിക ശ്രേഷ്ഠ മാതാപിതാക്കളെ സ്നേഹമുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ കേരളത്തിൽ തന്നെ സ്നേഹവന്ദനം കൽക്കട്ടയുടെ തെരുവീതികളിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം സഞ്ചരിച്ച് ധാരാളം നല്ല പ്രവർത്തികൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ നിന്ന് കടന്നുപോയ മദർ തെരസയെ പോലെ ബഹുമാന്യ സിസ്റ്റർ ദയാഭായി നാം കേട്ടുകഴിഞ്ഞു ബഹുമാന്യയുടെ ജീവിത ചരിത്ര നോക്കി കോട്ടയം പാല ജില്ലയിൽ പൂവനെ മുന്നോട്ട് കരവാട്ടിൽ ജനിച്ച മേസി മാത്യു അവറുകൾ വിദ്യാസമ്പന്നയും കുടുംബ ശ്രേഷ്ഠതയുമുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഹൃദയത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ നല്ല മാതൃക ലോകമെമ്പാടും കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് ധാരാളം പാവപ്പെട്ട ദൈവം ജീവിക്കുന്ന ബഹുമാന്യ സിസ്റ്റർ ദയാഭായിക്ക് നമ്മുടെ മദർ തെരേസയെ പോലെ എവിടെയും ലോകമെമ്പാടും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമായി തീരുവാൻ ദൈവം വെടിയാക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അതുപോലെ കടന്നു വന്ന എല്ലാവർക്കും എല്ലാവിധമായ ആശംസ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം ബഹുമാനപ്പെടുന്നതിന് ഈ ഏപ്രിൽ മാസം മുഴുവനും പുത്തൻകാർ കൊച്ചു തിരിമേനിയുടെ പെരുന്നാൾ അനുബന്ധിച്ച് വിവിധ പരിപാടികളാണ് ഇവിടെ ഗായ സംഘവും നമ്മുടെ വിവിധ പ്രസ്ഥാനം ഒക്കെ നടത്തിയത് കേരളത്തിന് അങ്ങോളമിങ്ങോളമുള്ള ദേവാലയങ്ങളിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്നു ഗായ സംഘ മത്സരത്തിന് അപ്പോൾ ആദ്യം ഒന്നാം സ്ഥാനം രണ്ടാം സ്ഥാനം മൂന്നാം സ്ഥാനം നേടിയവർക്കുള്ള ക്യാഷ് അവാർഡ് ഇപ്പോൾ നൽകുകയാണ് യു എ ഇ മാഫ്രിക്സ് അസോസിയേഷൻ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ശക്തിയാണ് യു എ ഇ ആണ് അവരാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയ പഠനമെല്ലാം ഈ ഗായ സംഗമകാല മത്സരത്തിന് വലിയ സഹകരണം നൽകിയത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ അഭിവന്യ ദീപോത്യോ സിനിമേനി സമ്മാനദാനം നിർവഹിക്കുന്നതാണ് ഒന്നാം സമ്മാനം കിട്ടിയത് പുത്തൻകാൽ കൊച്ചു തിരിമേനി പ്രയത്നഫലമായിട്ട് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട കാതോലിക്കറ്റ് കോളേജിലെ സെന്റ് ബേസിൽ അസോസിയേഷനാണ് ഗായ സംഘ മത്സരത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനം അവരുടെ ടീമിലെ ആൾക്കാർ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വന്ന് സമ്മാനം ഏറ്റുവാങ്ങണം അഭിവന്യ തിരിമേനിയിൽ നിന്ന് ഏറ്റുവാങ്ങണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു ഭാരവാഹികളെ ക്യാഷ് അവാർഡും ട്രോഫിയും പ്രോത്സാഹന സമ്മാനവും എല്ലാം നൽകണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു സെന്റ് ബേസിൽ അസോസിയേഷൻ കാതോലിക്കറ്റ് കോളേജ് ഗാനഗോകുലമായിട്ടുണ്ട് സെന്റ് ജോർജ് ഓർത്തോസ് വലിയ വഴിയിലെ പാലവാരികൾ കടന്നു കയറണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു പാലാരിപ്പെട്ടം എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പാലാരിപ്പെട്ടത്തെ സെന്റ് ജോർജ് ഓർത്തോസ് വലിയ വഴി അയ്യായിരം രൂപയുടെ കാശവാസം ഒന്നാം സമ്മാനം പതിനായിരം രൂപയുടെ കാശവാസമായിരുന്നു രണ്ടാം സമ്മാനം അയ്യായിരം രൂപയുടെ കാശവാസം മൂന്നാം സമ്മാനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് മൂന്നാം സമ്മാനം ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് പാമ്പാടി സെന്റ് തോമസ് ഇടവഴിയാണ് പാമ്പാടി സെന്റ് തോമസ് ഇടവഴിയിലെ അംഗങ്ങൾ കോഴി അംഗങ്ങൾ വന്ന് സമ്മാനം ഏറ്റുവാങ്ങണമെന്ന് വിജയപൂർവ്വം അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു മൂവായിരം രൂപയുടെ കാശ് അവാർഡ് ട്രോഫി പ്രവർത്തന സമ്മാനം ശ്രീമോദ്യോ സിനിമയിൽ നൽകുന്നു നമ്മുടെ ജൂനിയർ 
ഇന്ന് ഈ അവാർഡ് സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ട് കടന്നു വന്ന ഏറ്റവും ബഹുമാന്യ ആദരണീയായ ശ്രദ്ധേയബായിക്ക് പുത്തങ്കാവ് ഇടവകളുടെയും ദേശത്തിൻ്റെയും ഈ കടന്നു വന്ന സദസ്സിൻ്റെയും എല്ലാവരുടെയും പേരുള്ളതായ നന്ദിയും സ്നേഹവും പ്രാർത്ഥനയും അറിയിക്കുന്നു കൂടുതൽ ഊർജ്ജസ്വലതയോടെ പ്രവർത്തന പങ്കാളികൾ ശോഭിക്കുവാനായിട്ട് ജഗദീശന് ഇടവരുത്തേണ്ടെ എല്ലാ കൈത്താമരങ്ങളും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആശംസാ പ്രശ്നം കൊണ്ട് നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ച ചെങ്ങന്നൂർ ഭദ്രാസനത്തിൻ്റെ നേതൃത്വം കരുതുകൊണ്ട് നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുക ബഹുമാനപ്പെട്ട തോമസ് സ്വകാപ്രം വിലച്ചനാണ് നിരക്കുകൾക്കിടയിലും ശാരീരിക ക്ലേശത്തിനിടയിലും അച്ഛൻ പുതുങ്കാവ് ദേശത്തെയും ഇടവകയും നമ്മളെയൊക്കെയും സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ടതുകൊണ്ട് അച്ഛൻ ഓടി കടന്നു വരികയായിരുന്നു അച്ഛനെയും ആശംസാ പ്രസംഗം നൽകി നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട തോമസ് സ്വകാപ്രം വിലച്ചനോടുള്ള നന്ദിയും സ്നേഹവും ഇടവകയുടെ പേരിലും എല്ലാവരുടെയും പേരിലും അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നൽകി പുതുങ്കാവ് തിരുമേനിയുടെ ജീവിത കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ച ജീവിത അനുഭവങ്ങളെ പങ്കിട്ട എഴുപത്തി നാല് എൺപത്തി നാല് വയസ്സിൻ്റെ നിറവിലും ഊർജ്ജസ്വലതയോട് ഒരു ശ്രേഷ്ഠകരമായ അനുസ്മരണ പ്രഭാഷണം നൽകി നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ച ഡോക്ടർ പി വി കോശി അവരുകളാണ് ഡോക്ടറുള്ളതായ നന്ദി സ്നേഹവും ഈ തരണത്തിൽ അറിയിച്ചു കൊള്ളട്ടെ ആശംസാ പ്രസംഗങ്ങൾ നൽകി അനുഗ്രഹിച്ച ചെങ്ങന്നൂരിൻ്റെ യുവനായകൻ ഏതുവർക്കും പ്രിയങ്കരനായ പി സി വിശ്വനാഥ എം എൽ എ അവരുകളാണ് ഏത് ഒരു കാര്യങ്ങളിലും ഈ പ്ര പ്രദേശത്തിലേക്കാൾ പുതുങ്കാവ് പ്രദേശത്തിൻ്റെയും ഇടവുകളിൽ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണ പിന്തുണയുണ്ട് ഇന്ന് ഈ അട അവാർഡ് സമ്മേളനത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ആശംസാ പ്രസംഗം നൽകി നമ്മെ അനുഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട പി സി വിഷ്ണുനാഥ എം എൽ എ ഉള്ളതായ നന്ദിയും സ്നേഹവും എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ അറിയിക്കുന്നു പുതുങ്കാവ് പ്രദേശത്തിൻ്റെ അഭിമാനമായി ഇന്ന് ചെങ്ങന്നൂർ മുനിസിമ്പ ചേർമേഷൻ സ്ഥാനത്തേക്ക് ഉയർത്തപ്പെട്ട വത്സമ്മ എത്രത്താമരുള്ളതായ നന്ദിയും സ്നേഹവും ഈ തരണത്തിൽ അറിയിക്കട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ പുണ്യപിതാക്കന്മാരുടെ പെരുന്നാൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ക്ലാസ്സെയും അതോടൊപ്പം ഇന്ന് അവാർഡ് സമ്മേളനം വരെ ശ്രേഷ്ഠകരമായി പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം സാധ്യമാക്കിയത് വ്യത്യസ്തമായ കമ്മിറ്റികൾ ഇവിടെ രൂപപ്പെടുത്തി ഇടവക പട്ടക്കാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ബഹുമാന്യായ ചെറിയനച്ചൻ മാത്യു തോമസ് അച്ഛൻ സജി അച്ഛൻ ബിജു ടി മാത്യു അച്ഛൻ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ അജ അന്ന കമ്മിറ്റിയാണ് ഇവിടെ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് അവരോടൊപ്പം പ്രവർത്തിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട സുരു ഭീമൻ അവർകൾ എബ്രഹാം സോമസ് അവർകൾ ബാബു അലക്സാണ്ടർ അവർകൾ അലൻ ജോർജ് എന്നിവരുള്ളതായ നന്ദിയും സ്നേഹവും ഈ തരണത്തിൽ അറിയിക്കട്ടെ അതോടൊപ്പം ആരാ അർത്തോമ അവാദ് എന്ന ഈ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ പുറകിൽ ഒരു ശക്തമായ ഒരു പ്രവർത്തനം തന്നെ ഉണ്ട് കാരണം കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷം അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേകം ആറു മാസം മുമ്പ് തന്നെ ഈ അവാർഡ് ആർക്ക് നൽകണം എന്ന ഒരു തീരുമാനം ചെയ്യേണ്ട അനുഭവത്തിൽ ഈ ഇടവകയ്ക്ക് ഒരു അവാർഡ് കമ്മിറ്റിയുണ്ട് അവാർഡ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാനായിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്റ്റീഫൻ അവർ അതോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കുന്ന മറ്റ് മഹനീയ വ്യക്തികൾ അതോടൊപ്പം ഈ അവാർഡ് ഈ വർഷം ദയാബായിക്ക് നൽകണമെന്ന് തീരുമാനിച്ച രണ്ടത്യസ്ഥമായ ജൂറികളാണ് നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സജി ഭട്ടപ്പെട്ട അവറുകൾ ജി ബി ജോർജ് അവറുകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട എ ബി കോ ടി കോശി അവറുകൾ പ്രൊഫസർ കുര്യൻ ലാലി അച്ഛൻ പ്രൊഫസർ അലക്സാണ്ടർ വി കോശി പ്രൊഫസർ സി കെ ജോർജ് എന്നിവർ അടങ്ങിയ ജൂറിയാണ് ഈ വർഷത്തെ ആറാം അർത്തോമ അവാർഡ് ജേതാവിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഈ ഏറ്റവും ഉചിതമായ രീതിയിൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത അവരുടെ രീതിയായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകമുള്ളതായ നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം ഈ പെരുന്നാളിൻ്റെതായ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും നേതൃത്വം നൽകി പബ്ലിക് സീറ്റിയുടെ ചുമതല വഹിച്ച ബഹുമാനപ്പെട്ട ജോസ് കെ ജോർജ് അവറുകളോടുള്ളതായ നന്ദിയും സ്നേഹവും ഈ തരണത്തിൽ അറിയിക്കട്ടെ അതോടൊപ്പം ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നോക്കി മുന്നിട്ട് ഇറങ്ങി ഈ ഇടവകയെ ശക്തമായ നേതൃത്വം നിരയിൽ നയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ ഇടവകയുടെ വികാരിയായിരിക്കുന്ന രാജ പറഞ്ഞിച്ചോടുള്ളതായ നന്ദി സ്നേഹവും എല്ലാ ഇടവക മക്കളുടെ പേരിൽ പിടക്കുന്നവർന്നിരിക്കുന്ന എല്ലാവരുടെയും പേര് അറിയിക്കട്ടെ പ്രത്യേക ഇനിയും നന്ദി അറിയിക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾ കടന്നു വന്ന ഓരോ ഇടവക മക്കൾക്കുമാണ് സാന്നിധ്യം കൊണ്ടും പ്രാർത്ഥന കൊണ്ടും ഏകദേശം പ്രഭാത നമസ്കാരം മുതൽ ഈ മധ്യാഹ്ന അനുഭവം വരെയും നിങ്ങളൊക്കെയും ക്ഷമയോടെ ഇവിടെ കാത്തിരുന്നു നിങ്ങളുള്ളതായ നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു പ്രത്യേക വിവിധ കമ്മിറ്റികളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരോ